गुड इवनिंग इनते पोर्षन नोको सो इन नमें वर्क प्लेस एथिक्स लास्ट और टॉपिक पेन्डिंग याको सेक्शल हरासमेंट डिस्क्रिमेशन ईर टॉपिक वर्क प्लेस एथिक्स पेन्डिंग आईटू अपार्ट फ्रम दाट आ चाप्टर एल टॉपिक्स कंप्लीट सो नमु डिस्क्रिमेशन ए हरासमेंट चाप्टर नोक ई चाप्टर क्वस्टन चोदा ई डिस्क्रिमेशन हरासमें चोच्चर कुर्च बाकी इंपॉर्ट ऑफ वर्क प्लेस एथिक्स एक्सापि अगर क्वस्टन चोदा ईर भाग दिपेंड्स नोकी नोट डिफिकल्ट ऐरिया नोक वॉट मीन मई डिस्क्रिमेशन डिस्क्रिमेशन पर मलयाल्ति वेरकृत्यपड़ा अर्थ वेरकृत्यम का अक्वल स्थान होलड अलग लेवल पक्षे और वेरकृत्यम का अब डिस्क्रिमेशन सो सी वॉट डिस्क्रिमेशन इट इस ट्रीटिंग पीप डिफरेंटी या वेरकृत्यो का पल आलका पल रीति का वर्कवर पक्षे कूड़ा फेवरटिम वर्क कंसीडर अगर एंत रीति डिफरेंट आईट का ओर आलका ओर रीति ट्रीटा डिस्क्रिमेशन पर Discrimination is treating people differently. It is usually intended to refer to the wrongful act of making a difference in treatment or favor on a basis other than the individual merit. Individual merit is all that. Where are the people going? Going? That is our. That is because our position is going down. That is why we have confidential information. That is why our lower level people are not going to be able to do that. That will be kept with the top level, or that can be kept with the middle level. Lower level people are going to share. That is not going to be possible. सो नोसीशन बेस अलग इन क्यों ताते आलका आवश्यक दिस् वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्ट अलग वेरी कॉन्फिडेंश्यल इंफर्मेशन विच हास्ट टू बी कैप वित् टॉप लेवल अगर डिफरसियन का डिस्क्रिमेशन पर इंडिविज्वल मेरी अलग वेरे फेवरटिम का डिस्क्रिमेशन सो इन ओर्क की वेड ट्रीटिंग पीप डिफरेंटी षोईंग फेवर ऑन अ बेसि अदर दें इंडिविज्वल मेरी Uh, merit, showing a favor other than individual merit. अपन uh, treating different people differently, showing favoritism or showing a favor on a basis other than individual merit. On the why choke के what do you mean by discrimination ना? मनसो रु क्यों की वेड ट्रीटिंग पीप डिफरेंटी फेवर ऑन ए बेसि अदर दें इंडिविज्वल मेरीट अब डिस्क्रिमेशन नोक पल रीति डिस्क्रिमेशन वरुद देर आर् डिफर वे वेच डिस्क्रिमेशन कैन हापन ऐसी डिस्क्रिमेशन वरा चांस नोक्रूटमेंट प्राक्टीसूट जोली की रिक्रूट डिस्क्रिमेशन वेणमें फेम से सोली ऑन द वर्ड ऑफ मौत ऑफ रेफरल प्रसूट न्यू वर्क टेन्ूट ओणी फ्रम दोस एशल आक्ल ग्रूप ऑलरेडी रेप्रसड इन दर् लेबर फोर्स अब एक्सीस्टिंग आईटोलॉस पर याफर आलका मत कहवेल अगते अब एम्प्लोयमेंट नोकी आम्प्लोयमेंट वे एम्प्लोयमेंट नोकीम अब 
എന്ത് ചെയ്യുന്നു എന്റെ എന്നെ കൺസിഡർ ചെയ്യാതെ ആ ഓർഗനൈസേഷനിലെ ഏതെങ്കിലും എംപ്ലോയി കൊടുത്ത റെഫറിലെ ആൾക്കാരെ മാത്രം കൺസിഡർ ചെയ്യുവാണെങ്കിൽ ദാറ്റ് ഇസ് എ ഡിസ്ക്രിമിനേഷൻ ഷോൺ ബൈ ദറ്റ് ഓർഗനൈസേഷൻ പുറത്തെ ആൾക്കാർക്ക് ഒരു കൺസിഡറേഷനും കൊടുക്കാതെ ആ പറയുന്ന റെഫറൽസിനെ മാത്രം കൺസിഡർ ചെയ്യുവാണെങ്കിൽ അതിനെ റിക്രൂട്ട്മെന്റ് പ്രാക്ടീസിൽ വരുന്ന ഒരു ഡിസ്ക്രിമിനേഷൻ ആയിട്ട് കാണാം അപ്പൊ റിക്രൂട്ട്മെന്റ് പ്രാക്ടീസസ് എന്ന് ആലോചിക്കുക എക്സ്പ്ലനേഷൻ എഴുതണം യു ക്യാൻ റൈറ്റ് ഇൻ യുവർ ഓൺ സെന്റൻസ് സോൺലി ഡിപ്പെൻഡിംഗ് അപ്പോൺ അല്ലെങ്കിൽ ഓൺലി ഡിപ്പെൻഡിംഗ് അപ്പോൺ ദ വേർഡ് ഓഫ് മൗത്ത് വേർഡ് ഓഫ് മൗത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവർ പറയുന്നത് the word of mouth of the internal employees can be a discrimination in the recruitment practices rendu screening practices nokike job qualifications are discriminatory when they are not relevant to the job to be performed ende job qualification ullo oru kaaryam alla enike enike offer cheyidekkunnathu that is actually a discrimination nokka example requiring a high school diploma or credential for an essentially manual task or a manual task cheyan venditaanu parana manually nu parana nammade nammade physical advanam venda oru joli aanu annittu avaru parayana minimum uh, qualification is high school allengil oru diploma ennu parnal ee manual labor edukkanayitt endinaanu high school 12th class vidyabhyasam venam ennu parayunnado allengil diploma course venam nu parana endinaanu kooli kooli panikkaanu vilikkunna ennu vicharikka appo nammade manual labor ഇൻവോൾഡ് ആയിട്ടുള്ളത് അപ്പൊ അല്ല ഒരു ക്വാളിഫിക്കേഷന് തപ്പ നമ്മളെ വിളിക്കുന്നത് സി എഫ് ഒയുടെ പോസ്റ്റൌട്ടാണ് നമ്മളെ വിളിക്കുന്ന ഒരു ഫിനാൻസ് എക്സിക്യൂട്ടീവിന്റെ പോസ്റ്റൌട്ടാണ് അപ്പൊ ശരി നമുക്കൊരു ഫിനാൻസ് ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് കണ്ടിരിക്കണം എഗ്രിയബിൾ ആണ് അല്ല ഒരു മാനുവൽ വർക്ക് ഫോഴ്സ് വേണ്ട ഒരു സ്ഥലത്ത് ക്വാളിഫിക്കേഷൻ ചോദിക്കുവാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ദാറ്റ് ഇസ് കൺസിഡർ ടു ബി അനദർ ഡിസ്ക്രിമിനേറ്ററി പ്രാക്ടീസ് അത് സ്ക്രീനിങ് പ്രാക്ടീസിന്റെ അടിയിൽ വരുന്നതാണ് സോ ഗെറ്റ് ഫെമിലിയറൈസ് വിത്ത് ടു റിക്രൂട്ട്മെന്റ് പ്രാക്ടീസസ് സ്ക്രീനിങ് പ്രാക്ടീസസ് വായിച്ചേ ക്ലിയർ ആണോ ഓക്കെ അപ്പോ സ്ക്രീനിങ് പ്രാക്ടീസ് പറഞ്ഞാൽ എന്തായിരുന്നു വോട്ട് യു മീൻ ബൈ സ്ക്രീനിങ് പ്രാക്ടീസ് എന്തായിരിക്കും അതിനകത്ത് വൺ ഓഫ് ദി എക്സാമ്പിൾ ഞാൻ പറഞ്ഞത് വെറൊരു എക്സാമ്പിൾ ആ യു ക്യാൻ കോട്ട് എനി എക്സാമ്പിൾസ് കേട്ടോ യു ക്യാൻ കോട്ട് എനി എക്സാമ്പിൾസ് ജസ്റ്റ് ടെൽ മീ വോട്ട് ഇറ്റ് ഇസ് discrimination which is based on the job qualification job qualification da avashyam ulla sanathu job qualification choikya job qualification da avashyam illatha oru sanathu job qualification chodikkuvana nundengil that will be treated as screening practice as screening practice inde discrimination ennu parai seri adutha da പ്രൊമോഷൻ പ്രാക്ടീസ് പ്രൊമോഷന്റെ സമയത്ത് എങ്ങനെയാണ് ഒരു ഓർഗനൈസേഷനിൽ ഡിസ്ക്രിമിനേഷൻ വരാൻ ചാൻസ് ഉള്ളത് ഐ ഗിവ് യു ടൈം ടു റീഡ് പ്രൊമോഷൻ ജോബ് പ്രോഗ്രഷൻ പല രീതിയിലാണ് പറയുന്നത് പ്രൊമോഷൻ എന്റെ അടുത്ത പൊസിഷനിലോട്ട് പോവുക അല്ലെങ്കിൽ ജോബ് പ്രോഗ്രഷൻ അടുത്ത ലെവലിലോട്ട് പോവുക ആൻഡ് ട്രാൻസ്ഫർ പ്രാക്ടീസസ് എനിക്ക് ഈ സ്ഥലത്തു നിന്ന് വേറൊരു സ്ഥലത്തോട്ടാണ് പോകേണ്ടത് ആർ ഡിസ്ക്രിമിനേറ്ററി അത് എപ്പോഴാണ് ഡിസ്ക്രിമിനേറ്ററി ആയിട്ട് വരുന്നത് വെൻ എംപ്ലോയേഴ്സ് പ്ലേസ് മെയിൽസ് ഓൺ ജോബ് ട്രാക്സ് സെപ്പറേറ്റ് ഫ്രം ദോസ് ഓപ്പൺ ടു വിമൻ ആൻഡ് മൈനോറിറ്റീസ് ശരിക്കും ഈ പൊസിഷൻ ഓപ്പൺ ആയിട്ടിരിക്കുന്നത് വിമൻ ആയിരുന്നു അതായത് ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ പൊസിഷൻ ഓപ്പൺ ആയിരുന്നു ആ പറയുന്ന പെർട്ടിക്കുലർ പൊസിഷൻ ഓപ്പൺ ആയി ഇരുന്നത് വിമൻ അല്ലെങ്കിൽ മൈനോറിറ്റി ആൾക്കാർക്കായിരുന്നു ഓപ്പൺ ആയിട്ടിരുന്നത് ആ പറയുന്ന പൊസിഷനിലോട്ട് പ്രൊമോട്ട് ചെയ്തത് ഒരു മെന്നെ ആയിരുന്നു ഒരു ആണിനെ ആയിരുന്നു ചെയ്തത് എങ്കിൽ ദാറ്റ് ഇസ് കൺസിഡർ ടു ബി എ പ്രൊമോഷൻ പ്രാക്ടീസ് ഡിസ്ക്രിമിനേഷൻ ഇല്ല വേറെ രീതിയിൽ നമുക്ക് ആലോചിക്കാം പത്ത് വർഷമായിട്ട് അവിടെ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ഒരു എംപ്ലോയി ഉണ്ട് വളരെ നല്ല പെർഫോമൻസ് ആണ് അയാളാണ് സീനിയർ ആയിട്ട് ഇപ്പം നിൽക്കുന്നത് ഹി വോസ് സപ്പോസ് ടു ഗെറ്റ് ദ പ്രൊമോഷൻ പുള്ളിക്ക് കിട്ടാതെ പുതിയതായിട്ട് വന്ന് ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ് ഇല്ലാത്ത ഒരാള് ഹി ഈസ് ദ റിലേറ്റീവ് ഓഫ് മാനേജിംഗ് ഡയറക്ടർ ഓൾ ഹി ഈസ് എ റിലേറ്റീവ് ഓഫ് ദി എച്ച് ആർ അത് കാരണം പുള്ളിക്ക് ആ പ്രൊമോഷൻ കിട്ടി ദാറ്റ് ഇസ് ഓൾസോ കൺസിഡർ ടു ബി എ പ്രൊമോഷൻ പ്രാക്ടീസിനകത്ത് ഡിസ്ക്രിമിനേഷൻ സോ ഐദർ ഓഫ് ഇറ്റ് യു ക്യാൻ റൈറ്റ് എസ് എൻ എക്സാമ്പിൾ ഒന്നുകിൽ ഒരു മൈനോറിറ്റിക്കോ വിമെന്നോ റിസർവ് ചെയ്ത പൊസിഷൻ മെന്ന് കൊടുക്കുന്നു അല്ലെങ്കിൽ എക്സ്പീരിയൻസ് വെച്ച് കിട്ടേണ്ട ആ പൊസിഷൻ വേറെ അയാൾക്ക് കൊടുക്കാതെ ലെസ് എക്സ്പീരിയൻസ് ഉള്ള ഒരാൾക്ക് പ്രൊമോഷനോ പ്രൊഗ്രഷനോ ട്രാൻസ്ഫറോ ക
all of you endu vetti ebinu arunu okke na nimitha clear aanu so etra discrimination aa nammal ippa padiche how many discrimination practices did we study right now edakkiya padiche edakkiya padiche ബാക്കിയുള്ളവർ എന്ത് ചെയ്യേ കറക്റ്റ് കറക്റ്റ് ടുവേർഡ്സ് എ ലാസ്റ്റ് വൺ കണ്ടീഷൻസ് ഓഫ് എംപ്ലോയ്മെന്റ് many times wages and salaries are discriminated to the extent eppadana oru or employee ki kodukuna wages and salaries are discriminatory ay maarunathu that equal wages and salaries are not given to the people who are doing essentially the same work adayada nyan cheyina workum sri lakshmi cheyina workum nimitha cheyina workum onnaanu njangal ore department la work cheyina aalkaraanu ore qualification ore year of experience ore joli cheyina aalana pakshe enikku maatram salary koodalu kittunu sri lakshmi ki nimithikkum kittunnilla ആ ഒരു സമയത്ത് എനിക്ക് തരുന്ന സാലറി ഓർ എനിക്ക് തരുന്ന വേജ് വിൽ ബി ട്രീറ്റഡ് ആസ് ഡിസ്ക്രിമിനേറ്ററി ക്ലിയർ ആണോ വേജസ് ആൻഡ് സാലറി സിമ്പിൾ ആയിട്ട് എഴുതാമേ വേജസ് ആൻഡ് സാലറി വിൽ ബിക്കം ഡിസ്ക്രിമിനേറ്ററി വെൻ വേജസ് ആൻഡ് സാലറീസ് ആർ നോട്ട് ഗിവൺ ഈക്വൽ ആൻഡ് ടു ഹൗ ദ സെയിം ഇസ് ബീൻ ഗിവൺ ടു ദ പീപ്പിൾ ഹു ആർ ഡൂയിങ് ദ സെയിം വർക്ക് സെയിം വർക്ക് ചെയ്യുന്ന രീതിയിലുള്ള ആൾക്കാർക്ക് കൊടുക്കുന്ന അതേ പേയ്മെന്റ് അല്ല എനിക്ക് തരുന്നത് എങ്കിൽ ദാറ്റ് സാലറി ആൻഡ് വേജ് വിൽ ബി ട്രീറ്റഡ് ആസ് ഡിസ്ക്രിമിനേറ്ററി വായിച്ചോ കഴിഞ്ഞു different forms of discrimination onnoda nokikonam a discrimination enda treating people differently allengil favor on the basis other than individual merit ee parayna practices enaana discriminatory practices aayittu organization la kandu varunathu ad endakkiyana recruitment screening promotion conditions of employment a point markarada agatheda paranja meaning vecha thanne ezhudiya mathi own sentence recollect again what is discrimination which are the activities which is considered to be discriminatory clear ano what is what do you mean by discrimination can you please tell me our and keywords sentence namaku thanne frame cheyan pattunna ullu pacha keyword answer nathu kandirikkana what were the keywords discrimination and keywords what do you mean by discrimination very good showing of favor nalla point marnu ayo tasneen correct ezhudiyalo okay very good adutha the last one harassment harassment nu ornal enda ningalku manasilavune harassment nu ornal enda
ഹരാസ്മെന്റ് എന്ന് പറയുന്ന എന്താ ഹരാസ്മെന്റ് അറിയില്ല ഹരാസ്മെന്റ് എന്താണ് വാക്ക് കിട്ടുന്നില്ല അറിയാം മാനസിക പീഡനം ചൂഷണം ശരി ശരിയാണ് നമുക്ക് വർക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത രീതിയിൽ വർക്ക് ചെയ്യാൻ എന്നല്ല നമ്മളെ നമ്മളെ മാനസികമായി പീഡിപ്പിക്കുക എന്ന് പറയില്ലേ മാനസികമായി നമുക്ക് ഒട്ടും പറ്റുന്നില്ല നമുക്ക് അവിടെ എനിക്ക് അവിടെ വർക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല എനിക്ക് അവിടെ നിൽക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഹോസ്റ്റൈൽ വർക്കിംഗ് എൻവോൺമെന്റ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുവാണെങ്കിൽ അതിനെ പറയുന്നതാണ് ഈ ഹരാസ്മെന്റ് ഹരാസ്മെന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദാ ഈ വാക്ക് ആലോചിച്ചോണേ ടോർമെന്റിങ് ആ വാക്ക് ആലോചിച്ചോണം ടോർമെന്റിങ് ബൈ സബ്ജക്റ്റിംഗ് ടു കോൺസ്റ്റന്റ് ഇന്റർഫെയറൻസ് ഓർ ഇന്റിമിഡേഷൻ നിരന്തരമായി ഇങ്ങനെ നമ്മൾക്ക് പ്രഷർ തന്നോണ്ടേയിരിക്കുകയാണ് അതാണ് ടോർമെന്റിങ് ബൈ സബ്ജക്ട് ടു കോൺസ്റ്റന്റ് കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് ഇന്റർഫെയറൻസ് ഓർ ഇന്റിമിഡേഷൻ അതിനെയാണ് ഹരാസ്മെന്റ് എന്ന് പറയാ ആ വാക്കുകളുമായിട്ട് ഒന്ന് ഫെമിലിയറൈസ്ഡ് ആയിക്കേ ടോമെന്റിങ് ബൈ സബ്ജക്റ്റിംഗ് ടു കോൺസ്റ്റന്റ് ഇന്റർഫെയറൻസ് ഓർ ഇന്റിമിഡേഷൻ ടോർമെന്റിംഗ് ടോർമെന്റ് ചെയ്യാണ് ബൈ സബ്ജക്റ്റിംഗ് ടു കോൺസ്റ്റന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഇന്റർഫെയറൻസ് അല്ലെങ്കിൽ ഇന്റിമിഡേഷൻ ക്ലിയർ അല്ലെ ഓക്കെ നിങ്ങൾക്ക് തോന്നുന്നുണ്ടോ ഇത് ലോയിൽ പെർമിസിബിൾ ആണെന്ന് ഡി യു തിങ്ക് ഹരാസ്മെന്റ് ഇസ് പെർമിസിബിൾ ആണ്ട് ലോ യെസ് ഓർ നോ ഡെഫിനറ്റ്ലി നോ അത് തന്നെയാണ് ഇവിടെ എഴുതിയേക്കുന്നത് ലോ പ്രോഹിബിറ്റ്സ് ഹരാസിംഗ് ആക്ട്സ് ലോ എപ്പോഴും ഹരാസിംഗ് ആക്ട്സ് പ്രൊഹിബിറ്റ് ചെയ്യും ആൻഡ് കണ്ടക്ട് ആക്ട് മാത്രമല്ല കണ്ടക്ടിനെയും എന്ത് പ്രവർത്തികളെയും പ്രൊഹിബിറ്റ് ചെയ്യും അപ്പൊ ലോ എന്തൊക്കെയാ പ്രൊഹിബിറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഹരാസിംഗ് ആക്ടും കണ്ടക്റ്റും ദാറ്റ് ക്രിയേറ്റ്സ് ആൻഡ് ഇന്റിമിഡേറ്റിംഗ് ഹോസ്റ്റൈൽ ഓർ ഒഫെൻസീവ് വർക്കിംഗ് എൻവയോൺമെന്റ് എഴുതിയില്ലേലും കുഴപ്പമില്ല ഓക്കെ ഹരാസ്മെന്റ് എന്താണ് ടോർമെന്റിംഗ് ടോർമെന്റ് ചെയ്യാണ് ബൈ സബ്ജക്റ്റിംഗ് ടു കോൺസ്റ്റന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഇന്റർവെൻഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഇന്റിമിഡേഷൻ ലോ പ്രൊഹിബിറ്റ് ചെയ്യാണ് എന്താണ് പ്രൊഹിബിറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഹരാസിംഗ് ആക്ട് ആൻഡ് കണ്ടക്ട് എന്തിനാണ് ലോ അത് പ്രൊഹിബിറ്റ് ചെയ്യുന്നത് കാരണം ഈ പറയുന്ന ഹരാസ്മെന്റ് കൊണ്ട് നമുക്ക് എന്ത് ടൈപ്പ് ഓഫ് വർക്ക് എൻവയോൺമെന്റ് ആണ് ക്രിയേറ്റ് ക്രിയേറ്റഡ് ആകുന്നത് ഹോസ്റ്റൈൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒഫെൻസീവ് വർക്കിംഗ് എൻവയോൺമെന്റ് ഇനി എനിക്ക് അവിടെ നിന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ പറയല്ലേ ഇനി എനിക്ക് അവിടെ നിന്ന വട്ടോ ഐ കെ നോട്ട് ടേക്ക് ദിസ് പ്രഷർ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഹോസ്റ്റൈൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒഫെൻസീവ് വർക്കിംഗ് എൻവയോൺമെന്റ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ടാണ് ലോ ഹരാസ്മെന്റിനെ പ്രൊഹിബിറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഇസ് ദ ക്ലിയോ എല്ലാ കീ വേർഡ്സും വന്നോണം എടുത്തോ ഒരു മിനിറ്റ് എടുത്ത് പഠിച്ചോ വോട്ട് യു മീൻ ബൈ ഹരാസ്മെന്റ് എബിൻ ഇന്റിമിഡേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പേടിപ്പിക്കുക പ്രഷർ കൊടുക്കുക ടെറിഫൈ ചെയ്യുക ഫ്രൈറ്റൺ ചെയ്യുക എന്നൊക്കെ പറയുന്നതിനെയാണ് ഇന്റിമിഡേഷൻ എന്ന് പറയാ ഭീഷണി എന്നൊക്കെ നമ്മൾ പറയില്ലേ താൻ ഇങ്ങനെ ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ തന്നെ കാണിച്ചു തരാടോ എന്നൊക്കെ നമ്മൾ പറയില്ലേ തന്റെ പ്രൊമോഷന്റെ കാര്യങ്ങൾ എന്റെ അടുത്തല്ലേ വരുന്നത് അപ്പൊ ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം ദാറ്റ് ഇസ് എ കൈൻഡ് ഓഫ് ഇന്റിമിഡേഷൻ ഇറ്റ്സ് ഫ്രൈറ്റനിങ് ഇറ്റ്സ് ടെറിഫൈങ് ഇറ്റ്സ് ത്രെറ്റനിങ് കൊയേഷൻ എന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല കേട്ടോ വാക്കുകളായിട്ട് ഫെമിലിയറൈസ്ഡ് ആയോ ഹരാസ്മെന്റിന് കെൻ യു പ്ലീസ് സെൽ മീ വാട്ട് ഇസ് ഹരാസ്മെന്റ് വിത്ത് ദാറ്റ് വി ഡൺ വിത്ത് ദ ചാപ്റ്റർ ഹരാസ്മെന്റ് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് റിക്കളക്ട് ചെയ്തേ വാട്ട് യു മീൻ ബൈ ഹരാസ്മെന്റ് ആദ്യത്തെ ലൈനിൽ ഞാൻ ഓർത്തിരിക്കാൻ പറഞ്ഞത് എന്താ രണ്ടാമത്തെ
if you can write the entire thing in your own sentence with that keywords very good പോയോ ഹരാസ്മെന്റ് മറന്നുപോയോ വെരി ഗുഡ് അടുത്ത അടുത്ത സെന്റൻസിനകത്ത് എന്തായിരുന്നു നിമിത്ത വെരി ഗുഡ് വെരി ഗുഡ് അപ്പം ഡിസ്ക്രിമിനേഷനും ഹരാസ്മെന്റും സെയിം ആണോ ഡിസ്ക്രിമിനേഷനും ഹരാസ്മെന്റും സെയിം ആണോ രണ്ടും ശരിയാണോ ഡിസ്ക്രിമിനേഷൻ ശരിയാണോ ബോത്ത് ആർ റോങ് ഡിസ്ക്രിമിനേഷനും തെറ്റാണ് ഹരാസ്മെന്റും തെറ്റാണ് പക്ഷെ കൂടുതൽ ഒരു ഒരു പ്രഷർ തരുന്നത് ഏതായിരിക്കും രണ്ടും പ്രഷർ കൊടുക്കും പക്ഷെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ പ്രഷർ തരുന്നത് ഏതായിരിക്കും ഹരാസ്മെന്റ് ആയിരിക്കും ഓക്കെ ഡിസ്ക്രിമിനേഷനകത്ത് എത്ര ഡിഫറെന്റ് ഐഡന്റിഫൈഡ് പ്രാക്ടീസ് ഉണ്ടെന്നാ നമ്മൾ പഠിച്ച് ഞാൻ മറന്നുപോയി ഡിസ്ക്രിമിനേഷൻ അതിനത്തെ ലാസ്റ്റ് പോയിന്റ് എന്തായിരുന്നു ലാസ്റ്റ് പോയിന്റ് എന്തായിരുന്നു വെരി ഗുഡ് വർക്ക് പ്ലേസ് എത്തിക്സ് കഴിഞ്ഞു വർക്ക് പ്ലേസ് എത്തിക്സ് കുഴപ്പമില്ലല്ലോ കുറച്ച് കുറച്ച് റിവൈസ് ചെയ്ത് തുടങ്ങിയോ എല്ലാവരും ഡിഡ് യു സ്റ്റാർട്ട് റീഡിംഗ് ചുമ്മാ റീഡ് ചെയ്ത് തുടങ്ങിയോ അത് ചുമ്മാ പറയാണോ വായിച്ചു തുടങ്ങിയെന്ന് ഓക്കെ അടുത്തത് വി ആർ ഗോയിങ് ടു ദ നെക്സ്റ്റ് ചാപ്റ്റർ എൻവയോൺമെന്റൽ എത്തിക്സ് ഇതിൽ നിന്ന് ചില അറ്റംസിൽ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കും ചില അറ്റംസിൽ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കാറില്ല അങ്ങനെ വരുന്നൊരു ചാപ്റ്റർ ആണ് ദിസ് ഇസ് ഓൾസോ വെരി സ്മോൾ ചാപ്റ്റർ ഞാൻ പല എത്തിക്സിന്റെ ചാപ്റ്റേഴ്സ് ഒക്കെ ഭയങ്കര ചെറുതാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസർ ആയിട്ട് പഠിക്കുന്നോണ്ടോ പഠിക്കുന്നോണ്ടാണ് നിങ്ങൾക്ക് റിക്കളക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്തത് ഒരിക്കലും ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസർ ആയിട്ട് പഠിക്കേണ്ട കാലം നമ്മൾ അതിന്റെ ഹെഡിങ് ആലോചിക്കുക അതിനകത്ത് എന്താണ് വരാൻ ചാൻസ് ഉള്ളതെന്ന് ആലോചിക്കുക പോയിന്റ് ആലോചിക്കുക റിമൈനിങ് യു കെൻ റൈറ്റ് ഇൻ യുവർ ഓൺ സെന്റൻസ് ഓക്കെ സോ ബി ഗോയിങ് ഫോർ ദ നെക്സ്റ്റ് ചാപ്റ്റർ എൻവയോൺമെന്റൽ എത്തിക്സ് എന്ന് പറയുന്ന ചാപ്റ്റർ ആണ് നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത് സ്ഥിരമായിട്ട് ചോദിക്കാറുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് സസ്റ്റൈനബിൾ ഡെവലപ്മെന്റ് സസ്റ്റൈനബിൾ ഡെവലപ്മെന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ നമ്മുടെ റിസോഴ്സസ് നമ്മൾ ഉപയോഗിച്ചോ ഒരു പ്രശ്നവും ഇല്ല യൂസ് വാട്ട് എവർ റിസോഴ്സസ് യു വോണ്ട് പക്ഷെ ഫ്യൂച്ചർ ജനറേഷന് വേണ്ടി കുറച്ച് സേവ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ട് വേണം യൂസ് ചെയ്യാൻ അതായത് എന്റെ കാര്യം മാത്രം സിന്താബ എന്ന് പറയരുത് ആ എന്റെ കാര്യം മാത്രം നടന്നാൽ മതി ഫ്യൂച്ചറിനെ പറ്റി ഞാൻ ബോധേഡ് അല്ല ഫ്യൂച്ചർ ജനറേഷൻ അത് കിട്ടുന്നുണ്ടോ കിട്ടുന്നില്ലേ എന്ന് ഞാൻ ബോധേഡ് അല്ല അതിനെ അല്ല സസ്റ്റൈനബിൾ ഡെവലപ്മെന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് യു യൂസ് റിസോഴ്സസ് നോ പ്രോബ്ലം പക്ഷെ യൂസ് ഇറ്റ് ഇൻ ഇഫക്ട് way അങ്ങനത്തെ എഫക്റ്റീവ് വേയിൽ ഉപയോഗിക്കുക സോ ദാറ്റ് ഫ്യൂച്ചർ ജനറേഷൻസ് ക്യാൻ ഓൾസോ യൂസ് ഇറ്റ് ആ ഒരു കോൺസെപ്റ്റിനെയാണ് സസ്റ്റൈനബിൾ ഡെവലപ്മെന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഡിഡ് യു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് വാട്ട് ഇസ് സസ്റ്റൈനബിൾ ഡെവലപ്മെന്റ് ഓക്കെ അപ്പൊ എന്റെ ചോദ്യം പ്രസന്റ് നീഡ് സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യണ്ട എന്നാണോ പറയുന്നത് ചെയ്തോ പക്ഷേ വിത്ത് എ കണ്ടീഷൻ എന്നാണോ പറയുന്നത് പ്രസന്റ് നിങ്ങളുടെ ഒരു ഇതും ചെയ്യേണ്ട എല്ലാം ഫ്യൂച്ചറിലേക്ക് സേവ് ചെയ്യണം എന്നാണോ പറയുന്നത് ഓർ you do but by saving ennano what did you understand cheyena with condition correct ip exam ne marannu poyilum idu orme unde namaku sentence aaka nokike development that meets the needs of the present present need satisfy cheyum without compromising end compromise cheyade the ability of future generation to meet their own needs future generation de karyam sacrifice cheyidittalla present need satisfy cheyne present needs will be satisfied without compromising the ability of future generation to meet their own needs aa or concept ne aanu sustainable development ennu parayunde aa highlight cheyidekana point ennu vaichu
ക്ലിയർ ആയോ ക്ലിയർ ആയോ അടുത്തതും ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ പഠിച്ചതാ നോക്കിക്കേ a nation or society should satisfy its requirement ella nations our requirements ellam satisfy aanam ad economic aagam social aagam endha endha requirement venale satisfy cheyidu without jeopardizing the interest of future generation jeopardizing a word ezhudikone it's very important ee key word vannirikane jeopardizing nu endha nu ariyao bhaavilulla ഫ്യൂച്ചർ ജനറേഷനെ ഒരു ഡേഞ്ചർ പൊസിഷനിലോട്ട് ഇടാതെ അയ്യോ നിങ്ങൾക്ക് ഇനി ആ റിസോഴ്സസ് കിട്ടില്ല അല്ലെങ്കിൽ പുട്ടിങ് ദം ഇൻ ടു എ പൊസിഷൻ ഓഫ് ഹാം നിങ്ങൾക്ക് ഇത് കിട്ടാൻ പോകുന്നില്ല ഞങ്ങളിപ്പോ ഉപയോഗിച്ചാൽ വെരി ലെസ് ചാൻസ് ദാറ്റ് യു ക്യാൻ യൂസ് ദിസ് റിസോഴ്സ് അങ്ങനത്തെ ഒരു പൊസിഷനിൽ ഇടാതെ നമ്മൾ റിസോഴ്സസ് യൂസ് ചെയ്യണം ആ ഒരു കോൺസെപ്റ്റിനെയാണ് സസ്റ്റൈനബിൾ ഡെവലപ്മെന്റ് സോ ആ വേർഡ് പഠിച്ചോണം എ നേഷൻ ഓർ സൊസൈറ്റി ഷുഡ് സാറ്റിസ്ഫൈ ഓൾ ഇറ്റ്സ് റിക്വയർമെന്റ് എല്ലാ റിക്വയർമെന്റും സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്തോ കുഴപ്പമില്ല വിത്തൌട്ട് ജെപ് പാരഡൈസിങ് ദ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഓഫ് ഫ്യൂച്ചർ ജനറേഷൻ സോ ഫസ്റ്റ് സെന്റൻസും വരിക സെക്കൻഡും വരിക ആ സെക്കൻഡ് അത് ജെപ് പാരഡൈസിങ് എന്നുള്ള വാക്ക് മറക്കരുത് വായിച്ചേ റീഡ് ദ സെക്കൻഡ് സെന്റൻസ് ആൻഡ് റീഡ് ഫസ്റ്റ് ആൻഡ് സെക്കൻഡ് വെരി ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ് സ്ഥിരം ചോദിക്കാറുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് വാട്ട് യു മീൻ ബൈ സസ്റ്റൈനബിൾ ഡെവലപ്മെന്റ് ഇപ്പൊ പോയിന്റ് നമ്പർ വൺ പോയിന്റ് നമ്പർ ടു അങ്ങനെ എഴുതിയാൽ മതി പ്ലീസ് റീഡ് tell me what is sustainable development point number 1 point number 2 parne ningalku recollect cheyan pattanam ningada own sentence aagam i want only the keywords very good baaki ullavaru baaki ullavaru endiye കീവേർഡ്സ് വെച്ച് വരുന്നുണ്ടോ ബോഡി മിൻ ബൈ സസ്റ്റൈനബിൾ ഡെവലപ്മെന്റ് ഇപ്പൊ കിട്ടുന്നുണ്ടോ ഓക്കെ അടുത്ത ഒരു പോയിന്റ് ഉണ്ടല്ലോ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം എക്സാമിന് വരുമ്പോ വി ഡോ നോട്ട് പുട്ട് ദാറ്റ് ഇൻ വേർഡ്സ് എങ്ങനെ വേർഡ്സിൽ ഇടണോ നമുക്ക് അറിയില്ല സംഭവം എന്താന്ന് അറിയാം വാട്ട് യു മീൻ ബൈ പൊല്യൂഷൻ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ പൊല്യൂഷൻ എന്താ നമുക്കറിയാം പക്ഷെ അത് വേർഡ്സിലോട്ട് ഇടാൻ നേരത്ത് നമ്മൾ അത് ഗ്യാസ് കയറ്റി കയറ്റി നമുക്ക് അറിയാവുന്ന എല്ലാ പൊല്യൂഷനെ പറ്റി എഴുതും സോ ഈ കീ വേർഡ്സ് അതിനകത്ത് വരാൻ വേണ്ടി ശ്രദ്ധിക്കണം വാട്ട് യു മീൻ ബൈ പൊല്യൂഷൻ ആൻഡ് റിസോഴ്സ് ഡിപ്ലീഷൻ എന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻ വന്നാൽ പൊല്യൂഷൻ റെഫേഴ്സ് ടു ഈ വാക്ക് വരണേ അൺഡിസയറബിൾ നല്ലൊരു കാര്യമല്ല അൺഡിസയറബിൾ 
and unintended contamination eda rendu vaakkalu undesirable and unintended contamination engena varunathu endinaan ee undesirable unintended contamination nane environment inde engena aanu idu varunathu by the manufacture or use of commodities endengilu or commodity endengilu or product manufacture cheyan nertho use cheyan nertho environment undesirable item unintended item contaminated aayal adine parayunadana pollution words lot engena aakande nu manasilayo undesirable unintended contamination of what environment engene by manufacture or use of commodities Clear on all? Pollution and then you can do. Get familiarized with what is pollution. Undesirable, unintended contamination of what? Environment. Engine. By the manufacture or use of commodities. ക്ലിയർ ആയോ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് കുറച്ച് കഴിയുമ്പോൾ ഞാൻ പൊല്യൂഷൻ എന്താന്ന് ചോദിക്കും പൊല്യൂഷൻ അല്ലാതെ മനസ്സിലായോ ഓക്കെ റിസോഴ്സ് ഡിപ്ലീഷൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഒരു കാര്യമാണ് അടുത്ത നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് ആ വേർഡ് ഒന്ന് ആലോചിച്ച് വെച്ചാൽ മതി റിസോഴ്സ് ഡിപ്ലീഷൻ റിസോഴ്സിനെ ഡിപ്ലീറ്റ് ചെയ്യുക റിസോഴ്സിനെ മാക്സിമം യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്യുക കുറയ്ക്കുക റിസോഴ്സ് ഡിപ്ലീഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തായിരിക്കും ഏറ്റവും കുറവായിട്ട് അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ള റിസോഴ്സിനെ ഡിപ്ലീറ്റ് ചെയ്ത് കളയുക ഇല്ലാതാക്കുക അതിനെയാണ് റിസോഴ്സ് ഡിപ്ലീഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് നോക്കിക്കേ കൺസെംഷൻ ഓഫ് സ്കേസ് റിസോഴ്സസ് ആകെ അത് കുറച്ചേ ഉള്ളൂ അതിനെ അങ്ങ് കൺസ്യൂം ചെയ്ത് തീർക്കുവാണ് അതിനെയാണ് റിസോഴ്സ് ഡിപ്ലീഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് പൊല്യൂഷൻ ഒരു തരത്തിലുള്ള റിസോഴ്സ് ഡിപ്ലീഷൻ തന്നെയാണ് ഓക്കെ കണ്ടോ ഇൻ ഇൻ എ സെർട്ടൻ സെൻസ് പൊല്യൂഷൻ ഇസ് ഓൾസോ അ ടൈപ്പ് ഓഫ് റിസോഴ്സ് ഡിപ്ലീഷൻ അപ്പൊ റിസോഴ്സ് ഡിപ്ലീഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വളരെ സിമ്പിൾ ആണ് ആലോചിക്കാൻ സ്കേസ് ആയിട്ടുള്ള റിസോഴ്സസ് കൺസ്യൂം ചെയ്യുന്നതിനെയാണ് റിസോഴ്സ് ഡിപ്ലീഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് പൊല്യൂഷൻ ഇസ് ഓൾസോ അ ടൈപ്പ് ഓഫ് റിസോഴ്സ് ഡിപ്ലീഷൻ ഇനി പൊല്യൂഷൻ എന്താ റിസോഴ്സ് ഡിപ്ലീഷൻ എന്താന്ന് ഒന്നുകൂടെ വായിച്ചേ അടുത്തതും സ്ഥിരം ചോദിക്കുന്നതാണ് എയർ പൊല്യൂഷൻ സോ ഗെറ്റ് ഫെമിലിറൈസ് വിത്ത് വാട്ട് ഇസ് പൊല്യൂഷൻ വാട്ട് ഇസ് റിസോഴ്സ് ഡിപ്ലീഷൻ ഒന്നുകൂടെ ഫെമിലിറൈസ് ആയിക്കേ What do you mean by pollution? What do you mean by resource depletion? Edike? ആ വാക്കുകൾ കിട്ടിയോ അൺഡിസൈറബിൾ അൺഇൻറ്റൻഡ് കണ്ടാമിനേഷൻ ആ വാക്കുകൾ കിട്ടിയോ എല്ലാവർക്കും കിട്ടിയോ ശരി 
റിസോഴ്സ് ഡിപ്ലീഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തായിരുന്നു വാട്ട് വാസ് റിസോഴ്സ് ഡിപ്ലീഷൻ കൺസംഷൻ ഓഫ് സ്കേസ് റിസോഴ്സസിനാണ് പൊല്യൂഷൻ ഒരു തരത്തിലുള്ള റിസോഴ്സ് ഡിപ്ലീഷൻ ആണോ അല്ലയോ പൊല്യൂഷൻ ഇസ് എ ടൈപ്പ് ഓഫ് റിസോഴ്സ് ഡിപ്ലീഷൻ ട്രൂ ഓ ഫോൾസ് ഇനി പിന്നെയും സ്ഥിരമായി ചോദിക്കും നമുക്ക് ആർക്കും പേപ്പറിനകത്ത് എഴുതാൻ അറിഞ്ഞുകൂടാ എയർ പൊല്യൂഷൻ എന്താണ് എയർ പൊല്യൂഷൻ നമുക്ക് അറിയാം പക്ഷെ എങ്ങനെ വേർഡ്സിനകത്തോട്ട് ആക്കണം എന്നറിയില്ല ഈ കീ വേർഡ് മാത്രം ഓർത്തേച്ചാൽ മതി ബാക്കിയെല്ലാം ഓൺ സെന്റൻസ് ആക്കി എഴുതാം ഒരു കഥ പോലെ പറഞ്ഞു തരാമേ ഇൻഡസ്ട്രിയലൈസേഷൻ എക്സ്പാൻഡ് അതായത് എയർ പൊല്യൂഷൻ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഇൻക്രീസ്ഡ് ആയി തുടങ്ങിയത് എപ്പോഴാണ് ഇൻഡസ്ട്രിയലൈസേഷൻ എക്സ്പാൻഡുകൾ ആയി എക്സ്പാൻഡ് ആയി തുടങ്ങിയ പിന്നെ ഇൻഡസ്ട്രിയലൈസേഷൻ എക്സ്പാൻഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കുറെ ഇൻഡസ്ട്രീസ് വന്നു തുടങ്ങിയ പിന്നെയാണ് എയർ പൊല്യൂഷൻ ഇത്രയും കൂടിയത് സോ എയർ പൊല്യൂഷൻ സ്റ്റാർട്ടഡ് ഇൻക്രീസിംഗ് ആഫ്റ്റർ ഇൻഡസ്ട്രിയലൈസേഷൻ എക്സ്പാൻഡ് രണ്ടാമത്തെ നമുക്ക് എന്തോ ആലോചിക്കാം എയർ പൊല്യൂഷനകത്ത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ പ്രിവലന്റ് ആയിട്ട് വരുന്ന ഗ്യാസസ് എന്തൊക്കെയാണ് എന്തൊക്കെയാണ് അതിനകത്തെ കണ്ടൻസ് ഗ്യാസസ് ആകാം അതിന്റെ പെർട്ടിക്കുലേറ്റ്സ് ആകാം അത് എവിടെ നിന്നാണ് ഈ പറയുന്ന ഗ്യാസസ് അല്ലെ പെർട്ടിക്കുലേറ്റ്സ് എമിറ്റഡ് ആയി വരുന്നത് എവിടെ നിന്നാണ് പുറത്തോട്ട് എവിടെ നിന്നാണ് ഇത് എയറിനെ പൊല്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നത് ഓട്ടോയിൽ നിന്ന് അല്ലെങ്കിൽ ഇൻഡസ്ട്രിയൽ പ്രോസസ്സുകളിൽ കൂടെ ഇൻഡസ്ട്രി പ്രോസസ്സ് ചെയ്ത് നമ്മൾ നേരത്തെ പഠിച്ചില്ലേ മാനുഫാക്ചർ or use of commodities adu cheyna industry process cheyna vadi aaga ee parayna air polluted aaguna onnoda tirichu vanne keyword padichathu industrialization expanded na industrialization expanded nu thanne kadhe undaakam industries expand cheyan thodangiya pinnana air pollution koodi thodangiyathu rendu എന്തൊക്കെയാണ് എയർ പൊല്യൂഷനകത്ത് പ്രിവലന്റ് ആയിട്ട് കാണുന്ന കാര്യങ്ങൾ ഗ്യാസസും പെർട്ടിക്കുലേറ്റ്സും ആണ് ഇത് എവിടെ നിന്നാണ് വരുന്നത് ഓട്ടോയിൽ നിന്നും ഇൻഡസ്ട്രിയൽ പ്രോസസ്സിൽ നിന്നും കൂടെയാണ് വരുന്നത് വളരെ ലീഡിംഗ് ആയിട്ടൊരു കേസ് നടന്നായിരുന്നു ഭോപ്പാൽ ഗ്യാസ് ലീക്ക് അതെന്തായിരുന്നു എന്ന് ചോദിച്ചാല് ആ പറയുന്ന അവിടുന്ന് ആക്സിഡന്റ്ലി ഭോപ്പാലില് ഈ പറയുന്ന ഒലിം ഗ്യാസ് എന്താ പറ്റിയെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ആക്സിഡന്റ്ലി ഗ്യാസ് ലീക്ക് ആയി ഗ്യാസ് ലീക്ക് ആയപ്പോ എന്താ നമ്മളൊരു സിനിമയുണ്ട് അതിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ട് മലയാളത്തിൽ അപ്പൊ ആ ഗ്യാസ് ലീക്ക് ആയപ്പോ എന്താ സംഭവിച്ചെന്ന് ചോദിച്ചാല് ഒത്തിരി ആൾക്കാരെ ഒത്തിരി ആൾക്കാർ മരിച്ചുപോയി മോർ ദാൻ ത്രീ തൗസൻഡ് പീപ്പിൾ ഡൈ അപ്പാർട്ട് ഫ്രം ദാറ്റ് കുറെ ആൾക്കാരെ കാഴ്ച ശക്തി പോയി കുറെ ആൾക്കാരെ ലങ്സ് അടിച്ചു പോയി കുറെ ആൾക്കാരെ കിഡ്നി പോയി ചില ആൾക്കാർ പെർമനന്റ്ലി കോമ സ്റ്റേജിലോട്ട് പോയി അതായത് ജീവനുണ്ട് പക്ഷെ ജീവിച്ചിരുന്നിട്ട് കാര്യമില്ല ഒന്നും ചലനയില്ല അങ്ങനെ പല രീതിയിലാണ് പെർമനന്റ് ഡിസേബിൾമെന്റും വന്നു ടെമ്പററി ഡിസേബിൾമെന്റും വന്നു ദീസ് വെർ ഓൾ കോസസ് ഓഫ് എയർ പൊല്യൂഷൻ സോ എയർ പൊല്യൂഷനെ പറ്റി എഴുതാൻ നേരത്ത് ആ ഭോപ്പാൽ ഗ്യാസ് ലീക്കിനെ പറ്റിയും കൂടെ എഴുതുക ബിക്കോസ് ദാറ്റ് വാസ് വൺ ഓഫ് ദ ലീഡിംഗ് കേസിലോ അതിവിടെ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് യൂണിയൻ കാർബറേറ്റ്സ് പ്ലാന്റ് ഇൻ ഗോപാൽ അല്ലെങ്കിൽ ഭോപ്പാൽ കേസിനകത്ത് എന്താ സംഭവിച്ചതെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ദർ വാസ് ആൻ ആക്സിഡന്റൽ റിലീസ് ഓഫ് മെത്തൈൽ മെത്ത ഫുൾ എഴുതിയില്ലേലും കുഴപ്പമില്ല ദർ വാസ് എൻ ആക്സിഡന്റ് റിലീസ് ഓഫ് എന്ത് ഗ്യാസ് ആണ് മീത്തൈൽ ആണ് പുറത്തോട്ട് വന്നത് വിച്ച് കിൽഡ് ത്രീ തൗസൻഡ് പീപ്പിൾ മൂവായിരം ആൾക്കാരെ കൊന്നു ആൻഡ് ലെഫ്റ്റ് അതർ പീപ്പിൾ വിത്ത് ക്രോണിക് ഡിസബിലിറ്റീസ് ബാക്കി ആൾക്കാർക്ക് ക്രോണിക് ഡിസബിലിറ്റീസ് ഉണ്ടായി സോ എന്തൊക്കെ നമുക്ക് അതിൽ നിന്ന് ആലോചിച്ചെടുക്കാം ഇൻഡസ്ട്രിയലൈസേഷൻ എക്സ്പാൻഡ് ആയതോടു കൂടി എയർ പൊല്യൂഷൻ കൂടി എയർ പൊല്യൂഷനകത്ത് കാണാൻ പറ്റുന്ന കോമൺ ആയിട്ടുള്ള എന്ത് കാര്യങ്ങളാണ് ഗ്യാസസ് കാണും അതിന്റെ പെർട്ടിക്കുലേറ്റ്സ് കാണും ഇത് എവിടെ നിന്നാണ് വരുന്നത് ഓട്ടോയിൽ നിന്ന് വരാം ഇൻഡസ്ട്രി പ്രോസസ്സിൽ നിന്ന് വരാം ലീഡിംഗ് ആയിട്ടുള്ള ഭോപ്പാൽ ഗ്യാസ് ലീക്കിനകത്ത് എന്താ സംഭവിച്ചത് ആക്സിഡന്റ്ലി ഗ്യാസ് ലീക്കായി എന്ത് ഗ്യാസ് ആണ് വന്നത് അത് റിലീസ് ചെയ്തത് മെത്തൈലാണ് ആ മെത്തൈലോട് കൂടെ എന്താണ് സംഭവിച്ചത് ഇറ്റ് കിൽഡ് ത്രീ തൗസൻഡ് people and leaving some people with chronic disabilities itreyam karyangal air pollution athu edanam is that clear own sentence la edam she keywords varanam kada manasilayo kada manasilayo bye choke a keyword maatra aalochcha madi baaki in your own sentence keyword maatra vaikya recollect kiya take a minute
റിക്കളക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുണ്ടോ എയർ പൊല്യൂഷൻ കീ വേർഡ്സ് മാത്രം എഴുതിക്ക എയർ പൊല്യൂഷന്റെ കീ വേർഡ്സ് മാത്രം പ്ലീസ് റൈറ്റ് ദ കീ വേർഡ്സ് അലോൺ ഭോപ്പാൽ ഗ്യാസ് ലീക്കിന്റെ കേസ് എഴുതണം കേട്ടോ നിമിത്ത വെരി ഗുഡ് കീവേർഡ്സ് മാത്രമാണ് എക്സാമിന് എഴുതേണ്ടത് കീവേർഡ്സ് വെച്ച് സെന്റൻസ് ഫ്രെയിം ചെയ്യണം എന്നാണോ ഞാൻ പറഞ്ഞേ കീവേർഡ്സ് മാത്രം എഴുതണം എന്നാണോ കീവേർഡ്സ് വിത്ത് സെന്റൻസ് എന്നാണോ പറഞ്ഞേ നിങ്ങൾ കീവേർഡ്സ് മാത്രം പഠിച്ചോണ്ട് പോവുക സെന്റൻസ് ഓൺ ആയിട്ട് ഫ്രെയിം ചെയ്താൽ മതി കീ വേർഡ്സ് പേപ്പറിൽ കണ്ട യു വിൽ ഗെറ്റ് മാർക്സ് എന്നിട്ട് കീ വേർഡ്സ് അങ്ങ് പെൻസിൽ കൊണ്ടോ എഴുതുന്ന പേന കൊണ്ടോ അങ്ങ് അണ്ടർലൈൻ ചെയ്ത് വിട്ടാൽ മതി കേട്ടോ അടുത്തത് ഗ്ലോബൽ വാർമിംഗ് സ്ഥിരം കേട്ടിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് ഗ്ലോബൽ വാർമിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഗ്രീൻ ഹൌസ് ഗ്യാസസ് ഉണ്ട് ഏതൊക്കെയാ നോക്കി അപ്പൊ കീ വേർഡ് എന്താ പറയണ്ട ഗ്രീൻ ഹൌസ് ഗ്യാസസ് എന്തൊക്കെയാ ഗ്രീൻ ഹൌസ് ഗ്യാസസ് കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ് ഉണ്ട് നൈട്രസ് ഓക്സൈഡ് ഉണ്ട് മിത്തൈൻ ഉണ്ട് ക്ലോറോഫ്ലോറോ കാർബൺസ് ഉണ്ട് ഈ പറയുന്നത് നാച്ചുറലി അറ്റ്മോസ്ഫിയറിൽ ഒക്കെ ചെയ്യുന്നതാണ് ഇത് ഹീറ്റ് അബ്സോർബ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മുടെ നോർമൽ ടെമ്പറേച്ചറിനേക്കാളും കൂടുതൽ നമ്മുടെ ടെമ്പറേച്ചറിനെ കുറച്ചും കൂടെ ഹീറ്റ് ആക്കും ആ ഒരു പ്രോസസ്സിനെയാണ് അത് നമ്മുടെ നമ്മുടെ എല്ലാ സാധനം നശിച്ചുകൊണ്ട് പോവാണ് നശിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഗ്ലോബൽ വാർമിംഗിന്റെ റിസൾട്ട് ആയിട്ട് കുറെ കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ കേൾക്കാറുണ്ട് ആ ഒരു പ്രോസസ്സിനെയാണ് ഗ്ലോബൽ വാർമിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞത് ഗ്രീൻ ഹൌസ് ഗ്യാസസിന്റെ ഇഫക്റ്റ് കാരണം നമ്മുടെ എർത്തിന്റെ ടെമ്പറേച്ചർ ഇസ് ബീൻ ഇൻക്രീസ്ഡ് അല്ലെങ്കിൽ ഇസ് വോമർ ദൻ ഹൗ ഇറ്റ് ഇസ് ആക്ച്വലി ടു ബി ശരിക്കും അതിന് ഒരു വോം ടെമ്പറേച്ചർ ഉണ്ട് അപ്പാർട്ട് ഫ്രം ദാറ്റ് അതിനെ പിന്നെയും വോമർ ആക്കുവാണ് എന്ന ഉള്ളൊരു പൊസിഷനെയാണ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ടേമിനെയാണ് ഗ്ലോബൽ വാർമിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് സോ കീ വേർഡ്സ് ആലോചിക്കുക ഗ്രീൻ ഹൌസ് ഗ്യാസസ് ഉണ്ട് ഏതൊക്കെയാ ഗ്രീൻ ഹൌസ് ഗ്യാസസ് എന്ന് ആലോചിക്കുക നാലെണ്ണം കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ് നൈട്രസ് ഓക്സൈഡ് മീത്തൈൻ ക്ലോറോഫ്ലോറോ ക്ലോറോഫ്ലോറോ കാർബൺസ് ഒക്കെ നാച്ചുറലി ഇൻ ദി അറ്റ്മോസ്ഫിയർ നാച്ചുറലി അറ്റ്മോസ്ഫിയർ ഉണ്ടാകും ടു അബ്സോർബ് ആൻഡ് ഹോൾഡ് ദ ഹീറ്റ് ഫ്രം ദ സൺ പ്രിവെന്റിംഗ് ഇറ്റ് ഫ്രം എസ്കേപ്പിംഗ് ബാക്ക് ഇൻ ടു ദ സ്പേസ് തിരിച്ചു പോകാനായിട്ട് അതിന് പറ്റുന്നില്ല ടു കീപ് ദ എർത്ത് ടെമ്പറേച്ചർ അബൌട്ട് തേർട്ടി ത്രീ ഡിഗ്രി വാമർ കൂടുതൽ വാമർ ആക്കുവാണ് ദാൻ ഇറ്റ് വുഡ് അതർവൈസ് ബി അതർവൈസ് അത്രയും കാണത്തില്ല പിന്നെയും കൂട്ടുവാണ് ആ ഒരു പ്രോസസ്സിനെയാണ് ഗ്ലോബൽ വാർമിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് വായിച്ചോ ഡൗട്ട് ഉണ്ടോ ചോദിച്ചോ ഇതാണ് നാലെണ്ണം റീഡ് ക്ലിയർ ആണോ ഉം 
ഗ്ലോബൽ വാർമിംഗ് എന്താ മനസ്സിലായോ എല്ലാവർക്കും ഗ്ലോബൽ വാർമിംഗ് നല്ലതാണോ ചീത്തയാണോ നല്ലതാണോ ചീത്തയാണോ ഇറ്റ്സ് ബാഡ് ശരി അടുത്തതാണ് ഓസോൺ ഡിപ്ലേഷൻ ഓസോൺ ഡിപ്ലേഷൻ അങ്ങനെ ചോദിക്കാറില്ല ബട്ട് സ്റ്റിൽ വി ഹാവ് ടു ഗെറ്റ് ഫെമിലിറൈസ് വിത്ത് നമ്മൾ ഇവിടെ മോളി പഠിച്ച ക്ലോറോ ഫ്ലോറോ കാർബൺസ് ഇല്ലേ അത് തന്നെ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒരു ലെയർ ദിസ് ഇൻ ഓൾ വി സ്റ്റഡി ഇൻ ടെൻ സ്റ്റാൻഡേർഡ് സയൻസ് അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ലെവൻ ആൻഡ് ട്വൽത്ത് അല്ലെങ്കിൽ ടെൻ സ്റ്റാൻഡേർഡ് വരെ പഠിച്ചതാണ് അ ലെയർ ഓഫ് ദി ഓസോൺ ഇൻ ദ ലോവർ സ്റ്റാറ്റോസ്ഫിയർ സ്ക്രീൻസ് ഓൾ ലൈഫ് ഓൺ എർത്ത് ഫ്രം ഹാർമ്ഫുൾ അൾട്രാവയലറ്റ് റേഡിയേഷൻ നമുക്ക് സൂര്യപ്രകാശത്തിൽ നിന്ന് അൾട്രാവയലറ്റ് റേഡിയേഷൻ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് സ്കിൻ ബേൺസ് ഒക്കെ ഉണ്ടാകാം ഇപ്പൊ പണ്ടൊക്കെ നമ്മൾ ഇറങ്ങാത്ത സ്കിൻ ബേൺസ് ഉണ്ടാകത്തില്ല പക്ഷെ ഇപ്പൊ ഈ സൺസ്ക്രീൻ ഒക്കെ ഇല്ലാതെ പുറത്തോട്ട് ഇറങ്ങി കഴിഞ്ഞാൽ ഹൈ ചാൻസസ് ദറ്റ് യു ഗെറ്റ് സൺ ബേൺസ് അതുകൊണ്ടല്ലേ ക്രിക്കറ്റേഴ്സ് ഉപയോഗിക്കാൻ നേരത്തെ ഹൈ എസ് പി എഫ് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് സൺസ്ക്രീൻ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ബിക്കോസ് യുവർ സ്കിൻ ഗെറ്റ്സ് ഡാമേജ്ഡ് ആ പറയുന്ന ഒരു ഒരു ലെയർ ഉണ്ട് എ ലെയർ ഓഫ് ഓസോൺ ഇൻ ദ ലോവർ സ്റ്റാറ്റോസ്ഫിയർ അതാണ് സ്ക്രീൻ ചെയ്യുന്നത് എല്ലാ ലൈഫിനെയും ഫ്രം ഹാർമ്ഫുൾ അൾട്രാവയലറ്റ് അൾട്രാവയലറ്റ് റേഡിയേഷൻ ഈ ഓസോൺ ലെയർ നമ്മൾ പറയത്തില്ല ഓസോൺ ലെയറിനകത്ത് ചെറിയൊരു ഹോള് വീണു എന്ന് പറയുന്നത് അതാണ് ഈ ഓസോൺ ഡിപ്ലേഷൻ ദിസ് ഓസോൺ ലെയർ ഹൗ എവർ ഇസ് ഡിസ്ട്രോയിഡ് ബൈ ദ സി എഫ് സി ഗ്യാസസ് നമ്മൾ മോളി പറഞ്ഞ് സി എഫ് സി ഗ്യാസസ് ഈ പറയുന്ന ഓസോൺ ലെയറിനെ ഡിസ്ട്രോയ് ചെയ്തു ബൈ യൂസിങ് ഈ പറയുന്ന റെഫ്രിജറേറ്റേഴ്സിലും എയർ കണ്ടീഷണേഴ്സിലും ഒക്കെ ഉപയോഗിക്കുന്ന അവിടുന്നാണ് ഇത് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്ത് വന്നത് അൾട്ടിമേറ്റ്ലി നമ്മുടെ ഓസോൺ ലെയറിനെ ഇത് ഡിപ്ലീറ്റ് ചെയ്തു അങ്ങനെ വരുന്ന ഒരു പ്രോസസ്സിനെയാണ് ഓസോൺ ഡിപ്ലീഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ ഇത്രയും കാര്യം ആലോചിച്ചാൽ മതി ഓസോൺ ലെയർ ഉണ്ടായിരുന്നു ഈ പറയുന്ന ഓസോൺ ലെയർ ആണ് നമ്മുടെ ലൈഫിനെ അൾട്രാവയലറ്റ് റേഡിയേഷനിൽ നിന്ന് പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്യുന്നത് ഹൗ എവർ സി എഫ് സി ഗ്യാസ് സി എഫ് സി എന്ന് പറഞ്ഞ ക്ലോറോ ഫ്ലോറോ ഗ്യാസസ് കാർബൺ ഗ്യാസസ് റെഫ്രിജറേറ്റേഴ്സിലും എയർ കണ്ടീഷണേഴ്സിലും ഒക്കെ ഉപയോഗിക്കുന്നത് അൾട്ടിമേറ്റ്ലി എമിറ്റ് ചെയ്ത് ഓസോൺ ലെയർ ഡിപ്ലീറ്റഡ് ആയിപ്പോയി ആ ഒരു ഒരു പ്രോസസ്സിനെയാണ് അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു ടെർമിനോളജിനെയാണ് ഓസോൺ ഡിപ്ലീഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ഓസോൺ ലെയർ ഡിപ്ലീറ്റഡ് ആയിപ്പോയി എന്തായിരുന്നു ഓസോൺ ലെയറിന്റെ പ്രത്യേകത അത് ഹ്യൂമൻ ലൈഫിനെ എന്തിൽ നിന്ന് പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്യും ഹാർമ്ഫുൾ ആയിട്ടുള്ള അൾട്രാവയലറ്റ് റേഡിയേഷനിൽ നിന്ന് നമ്മളെ പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്യുമായിരുന്നു ദാറ്റ് പെർട്ടിക്കുലർ ലെയർ ഹാസ് ബീൻ ഡിസ്ട്രോയിഡ് ബൈ ദ സി എഫ് സി ഗ്യാസസ് വിച്ച് ഇസ് യൂസ്ഡ് ഇൻ ദി റെഫ്രിജറേറ്റർ എയർ കണ്ടീഷൻ ദിസ് ഇസ് നോൺ ആസ് ഓസോൺ ലെയർ ഡിപ്ലീഷൻ ക്ലിയർ ആണോ ഓൺ സെന്റൻസിൽ എഴുതാം ഓൺ സെന്റൻസിൽ എഴുതാം ഒന്ന് ഫെമിലിറൈസ്ഡ് ആയിക്കേ ഓൺ സെന്റൻസ് ഹാർമ്ഫുൾ അൾട്രാവയലറ്റ് റേഡിയേഷൻ പറയണം ആരാണ് നമ്മളെ പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്യുന്ന ഓസോൺ ലെയർ ആണ് എങ്ങനെ ഡിപ്ലീറ്റഡ് ആയത് സി എഫ് സി ഗ്യാസ് ആണ് എവിടെ നിന്ന് എവിടുത്തെ സി എഫ് സി ഗ്യാസ് ആണ് യൂഷ്വലി റെഫ്രിജറേറ്റേഴ്സിലും എയർ കണ്ടീഷനേഴ്സ് ഒക്കെ കാണുന്നത് എമിറ്റ് ചെയ്തു അവർ എമിറ്റ് ചെയ്ത് ഓസോൺ ലെയർ ഡിപ്ലീറ്റഡ് ആയി അതിനെയാണ് ഓസോൺ ലെയർ ഡിപ്ലീഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് സോ ഓസോൺ ലെയർ ഡിപ്ലീഷൻ എഴുതി തുടങ്ങുമ്പോൾ തന്നെ വോട്ട് ഇസ് ഓസോൺ ലെയർ എന്ന് ആദ്യം എഴുതണം ഓസോൺ ലെയർ എന്ത് ചെയ്യുന്നു എന്നാ ഞാൻ പറഞ്ഞേ ഓസോൺ ലെയർ എന്ത് ചെയ്യൂ എന്നാ പറഞ്ഞേ എന്ത് ചെയ്യും ബാക്കിയുള്ളവര് ഓസോൺ ലെയർ നമ്മളെ പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്യും അപ്പൊ ഈ ഓസോൺ ലെയർ എങ്ങനെ ഡിപ്ലീറ്റഡ് ആയത് എങ്ങനെ ഡിപ്ലീറ്റഡ് ആയത് ശരി എവിടുന്നാണ് ഈ സി എഫ് സി ഗ്യാസസ് വന്നത് എവിടുന്ന സി എഫ് സി ഗ്യാസസ് എമിറ്റഡ് ആയി ഈ പറയുന്ന ഓസോൺ ലെയർ ഡിപ്ലീറ്റഡ് ആയത് വെരി ഗുഡ് അപ്പൊ ഓസോൺ ലെയർ എന്താണെന്നും ഓസോൺ ലെയർ ഡിപ്ലീഷൻ എന്താണെന്നും എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായി ശരി
താജ്മഹൽ ചെറിയൊരു ചെരിവ് വന്നു അതേ സമയത്ത് ഒരു മാർബിളിനകത്ത് ഒരു കളർ വേരിയേഷൻ വന്നു ഇറ്റ് ബിക്കെയിം റെഡ് ഇപ്പോഴൊന്നും അല്ല കുറെ നാളായി അതാണ് ആസിഡ് റെയിൻ സോ വാട്ട് ഇസ് ആസിഡ് റെയിൻ നമ്മൾ അറിയണം സ്ഥിരം ചോദിക്കുന്നതാണ് മാർക്ക് ദിസ് ഇസ് വെരി 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 ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് സ്ഥിരം ചോദിക്കുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് സസ്റ്റൈനബിൾ ഡെവലപ്മെന്റ് എയർ പൊല്യൂഷൻ ആസിഡ് റെയിൻ ഓസോൺ ലെയർ ഡിപ്ലീഷൻ ഒക്കെ സ്ഥിരം ഓസോൺ ലെയർ അങ്ങനെയില്ല ആസിഡ് റെയിൻ സ്ഥിരം സ്ഥിരം ചോദിക്കുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് സോ ഗെറ്റ് ഫെമിലിറൈസ് വിത്ത് ദിസ് ഗ്ലോബൽ വാർമിംഗ് പോലെ തന്നെ ആസിഡ് റെയിൻ ഇസ് ഓൾസോ അ ത്രെറ്റ് ടു ദി എൻവയോൺമെന്റ് കീ വേർഡ് ത്രെറ്റ് ടു ദി എൻവയോൺമെന്റ് ജസ്റ്റ് ലൈക്ക് ഗ്ലോബൽ വാർമിംഗ് ഇറ്റ് ഇസ് ഓൾസോ അ ത്രെറ്റ് ടു ദി എൻവയോൺമെന്റ് ഓക്കെ ഫോസൽ ഫ്യൂവൽസ് നമ്മൾ ബേൺ ചെയ്തു ഈ ഫോസൽ ഫ്യൂവൽസ് ഹൈ ലെവൽസ് ഓഫ് സൾഫർ ആണ് ഈ ഫോസൽ ഫ്യൂവൽസിനകത്ത് കാണുന്നത് കണ്ടോ ബേണിംഗ് ഫോസൽ ഫ്യൂവൽസ് particularly coal ee parayna coal burn cheythu kaliyumbol it has high le- levels of sulfur releases large quantities of sulfur oxide and nitrogen oxide into the atmosphere but fossil fuels especially coal burn cheythu kaliyumbol adinath etthom koodudile kaanunnathu alle etthom koodudile released aagunnathu sulfur oxide um nitrogen oxide um aanu ee parayna gases ee parayna oxide chal gases engot aanu ultimately pogunnathu air lot aanu pogunnathu ee air lot poi idu water vapor aayittu combine cheythu mali aayittu veeduna oru process ne aanu acid rain ennu parayna Clear ano? Acid rain is also a threat to the environment. That is the normal point. We don't have to learn anything. But fossil fuels are burned. Coal. Fossil fuels are burned. ഫോസിൽ ഫ്യൂവൽസ് നാത്ത് അതിനകത്ത് കോള് നമ്മൾ ബേൺ ചെയ്യുവാണെങ്കിൽ അത് കാരണം റിലീസ്ഡ് ആകുന്നത് ബേൺ ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ ഒരു ഒരു കാര്യം റിലീസ്ഡ് ആകും എന്താ റിലീസ്ഡ് ആകുന്നത് സൾഫർ ഓക്സൈഡും നൈട്രജൻ ഓക്സൈഡും ഇത് അൾട്ടിമേറ്റ്ലി എങ്ങോട്ടാണ് പോകുന്നത് എയർലോട്ടാണ് പോകുന്നത് എയർലോട്ട് പോയിട്ട് ഇത് വാട്ടർ വേപ്പർ ആയിട്ട് കമ്പൈൻഡ് ആയിട്ട് മഴയായിട്ട് പെയ്യും അതിനെയാണ് ആസിഡ് റെയിൻ എന്ന് പറയുന്നത് ക്ലിയർ ആണോ വായിച്ചു യു ക്യാൻ റൈറ്റ് ഇൻ യുവർ ഓൺ സെന്റൻസ് കഥ മാത്രം ആലോചിച്ചാൽ മതി Burning the fossil fuels, അത് വന്നു കഴിയുമ്പോൾ എന്തോ രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ ലഭിച്ചിടാകും ആ പറയുന്ന സാധനം എയർലോട്ട് പോകും വാട്ടർ വേപ്പർ ആയിട്ട് കമ്പൈൻഡ് ആകും എന്നിട്ട് നൈട്രിക് ആസിഡും സൾഫ്യൂരിക് ആസിഡും ആകും എന്നിട്ട് റെയിൻ്റെ ഫോമില് ആസിഡ് റെയിൻ ആയിട്ട് വരും അത് ക്ലൗഡുമായിട്ട് കമ്പൈൻ ആയി കഴിഞ്ഞാൽ അതായത് വാട്ടർ വേപ്പറുമായിട്ട് കമ്പൈൻ ആയി കഴിഞ്ഞാൽ അൾട്ടിമേറ്റ്ലി അത് എന്തായി മാറി ഈ പറയുന്ന ഓക്സൈഡ്സ് ആസിഡ്സ് ആയി മാറി എന്ത് ആസിഡ്സ് ആയി മാറി സൾഫ്യൂരിക് ആസിഡും നൈട്രിക് ആസിഡും ആയി മാറി എന്നിട്ട് അത് റെയിൻ ഫോമില് വരും ദാറ്റ് ഇസ് നോൺ ആസ് ആസിഡ് റെയിൻ സ്ഥിരം ചോദിക്കുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻ ഓൺ സെന്റൻസിൽ പഠിക്കാം ആ കഥ മാത്രം ആലോചിച്ചേ ക്ലിയർ ആണോ ആസിഡ് റെയിൻ വാട്ട് ഇസ് ആസിഡ് റെയിൻ വാട്ട് ഇസ് ആസിഡ് റെയിൻ കീ വേർഡ്സ് മാത്രം നിങ്ങളുടെ ഓൺ സെന്റൻസിൽ എഴുതണേ ഓൺ സെന്റൻസിൽ അതുപോലെ എഴുതേ വേണ്ട ആ കീ വേർഡ്സ് വെച്ചിട്ട് എല്ലാരും അവനോന്റെ സെന്റൻസിൽ എഴുതിക്കെ എന്താണ് അരുണൊന്നും എഴുതാത്ത റൈറ്റ് ഇൻ യുവർ ഓൺ സെന്റൻസ്
very good okay no problem keta madhi appa ഒരാളെ എഴുതിയുള്ളൂ ബാക്കി നിമിത്തേക്ക് എന്ത് ചെയ്യേ Atleli form uh, down this rain, which is known as acid rain. Very good. Nimitha, you can correct that. Tasneem, give a try. Ebin. Sri Lakshmi, you can share it. അടുത്തത് ദേ കമ്പൈൻ വിത്ത് വാട്ടർ ടൈപ്പ് ചെയ്തവ മിസ്റ്റ് ചെയ്ത് പോയതാണോ മിസ്റ്റേക്ക് ആയതാണോ കംപ്ലൈൻ ദേ കമ്പൈൻ വിത്ത് വാട്ടർ പേപ്പർ ടു ഫോം നൈട്രിക് ആസിഡ് ആൻഡ് സൾഫ്യൂറിക് ആസിഡ് ഓക്കെ ശരി അടുത്തത് ഡിഫറെന്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് പൊല്യൂഷൻ എല്ലാരും ഫെമിലിയറൈസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് ജസ്റ്റ് അറിഞ്ഞിരുന്ന മാത്രം മതി നമുക്കറിയാം നമുക്ക് തന്നെ എഴുതാൻ പറ്റുന്ന കാര്യമാണ് ബോഡി എങ്ങനെയാണ് വാട്ടർ പൊല്യൂട്ടഡ് ആകുക എങ്ങനെ ലാൻഡ് പൊല്യൂട്ടഡ് ആകുക പ്രത്യേകിച്ച് കുഞ്ഞു പിള്ളേരെ പഠിപ്പിക്കുന്ന ടോപ്പിക്ക ജസ്റ്റ് അറിഞ്ഞിരുന്ന മാത്രം മതി നോക്കിക്കേ ഇത് മാത്രം നിങ്ങൾ അറിയില്ല നമുക്ക് അറിയില്ല വി ആർ നോട്ട് യൂസ് ടു ഇറ്റ് ഓഷനോഗ്രാഫേഴ്സ് ഓഷനെ പറ്റി ഇൻ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് അറിയാവുന്ന ആൾക്കാരാണ് ഓഷനോഗ്രഫേഴ്സ് ഹാവ് ഫൗണ്ട് ട്രേസസ് ഓഫ് പ്ലൂട്ടോണിയം സേസിയം ആൻഡ് അതർ റേഡിയോ ആക്റ്റീവ് മെറ്റീരിയൽസ് ഇൻ സി വാട്ടർ ദാറ്റ് അപ്പാരൻ്റ്ലി ലീക് ഫ്രം സി ഡ്രംസ് ഇൻ വിച്ച് റേഡിയോ ആക്റ്റീവ് വേസസ് ആർ ഡിസ്പോസ് ഓഷനിൽ കൊണ്ടുപോയിട്ട് ഓഷനെ പൊല്യൂട്ടഡ് ആക്കി എങ്ങനെയാണ് പൊല്യൂട്ടഡ് ആക്കിയത് ദാറ്റ് ഹാവ് അപ്പാരൻ്റ്ലി ലീക്ഡ് ഫ്രം ദ സീൽഡ് ഡ്രം സീൽ ചെയ്ത് വെച്ചേക്കോ ഡ്രം ഇങ്ങനെ വെച്ചിട്ട് അത് കൊടുത്തു വെച്ച് റേഡിയോ ആക്റ്റ് ബേസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കളഞ്ഞേക്കുവാണ് അത് അതിൽ നിന്ന് ലീക്ക് ആയി പോയി ഓഷനെ പൊല്യൂട്ടഡ് ആക്കി അങ്ങനെ ഒരു വാട്ടർ പൊല്യൂഷൻ നടന്നിട്ടുണ്ട് ഇൻ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് ഓഷനോഗ്രാഫേഴ്സ് പഠിച്ചതാണ് സോ ഈ ഒരു കാര്യം മാത്രം നമ്മൾ എഴുതില്ല നമ്മൾ എപ്പോഴും പറയും വേസ്റ്റുകൾ ഇൻഡസ്ട്രീസ് തള്ളി അല്ലെ വേസ്റ്റ് എറിഞ്ഞു ഇങ്ങനെയൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എഴുതാറുള്ളൂ വി ഡോണ്ട് റൈറ്റ് ദാറ്റ് ഇൻ ഡീറ്റെയിൽ സോ ഈ ഒരു കാര്യം ഒന്ന് ഫെമിലിയറൈസ്ഡ് ആയിരിക്കണം ഒന്ന് വായിച്ചോ ലീക്ക് ആയതാണ് അല്ലാണ്ട് അങ്ങോട്ട് എറിഞ്ഞല്ല സീൽഡ് ഡ്രംസിനകത്ത് ഇട്ടിരുന്നായിരുന്നു പക്ഷെ ഇറ്റ് ഗോട്ട് ലീക്ക് ആൻഡ് ഫൈനലി ദറ്റ് ഓഷൻസ് ഗോട്ട് പൊല്യൂട്ടഡ് ക്ലിയർ ആണോ വാട്ടർ പൊല്യൂഷൻ വാട്ടർ പൊല്യൂഷൻ ശരി അടുത്തത് ലാൻഡ് പൊല്യൂഷൻ ആണ് ലാൻഡ് പൊല്യൂഷൻ സ്ഥിരമായിട്ട് കേൾക്കുന്നത് ഇപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഒരു പേര് ഓർത്തിരിക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടെങ്കിൽ യു ക്യാൻ റൈറ്റ് എങ്ങനെയൊക്കെയാ ലാൻഡ് പൊല്യൂട്ടഡ് ആകുക സോളിഡ് വേസ്റ്റ് വഴിയാണ് സോളിഡ് വേസ്റ്റ് വഴിയാണ് ലാൻഡ് പൊല്യൂട്ടഡ് ആകുക എങ്ങനെയൊക്കെയാണ് സിറ്റിയിലൊക്കെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഗാർബേജ് ഡംസ് ഉണ്ടാകും ഒരു ഹ്യൂജ് കുന്നുകൂട്ടി ഗാർബേജ് ഡംസ് വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരിക്കും അങ്ങനെ ലാൻഡ് പൊല്യൂട്ടഡ് ആകും പ്ലാസ്റ്റിക് വേസ്റ്റുകൾ കാണും പ്രോപ്പർ വേസ്റ്റ് മാനേജ്മെന്റ് ഡിസ്പോസൽ സിസ്റ്റം കാണത്തില്ല സോ സിറ്റി ഗാർബേജ് ഡംസ് നമ്മൾ ഈ പറയുന്ന സോയിലിനെ പൊല്യൂട്ട് ചെയ്യാം ദാറ്റ് ഇസ് വൺ ഓഫ് ദ സോളിഡ് വേസ്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ കാറിന്റെ ബാറ്ററിയിൽ നിന്ന് ടി വി പിക്ചർ ട്യൂബ്സ് അല്ലെങ്കിൽ റീചാർജബിൾ ബാറ്ററീസ് എന്നൊക്കെ വരുന്നത് 
എന്തിനെ പൊല്യൂട്ട് ചെയ്യാം ലാൻഡിനെ പൊല്യൂട്ട് ചെയ്യാം ഇഫ് യു ആർ ഫൈൻഡിങ് ദിസ് ടു ബി ഡിഫിക്കൾട്ട് മേക്കറി ലെറ്റ് ഇതെല്ലാം ഭയങ്കര സയൻസ് റിലേറ്റഡ് ടേംസ് ആണ് ഓർത്തിരിക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടാണെങ്കിൽ യു ക്യാൻ റൈറ്റ് സിറ്റി ഗാർബേജ് ടേംസ് റീചാർജബിൾ ബാറ്ററീസ് വേസ്റ്റ് ഫ്രം ദ റീചാർജബിൾ ബാറ്ററീസ് വേസ്റ്റ് ഫ്രം ദ കാർ ബാറ്ററീസ് ആൻഡ് ടി വി പിക്ചർ ട്യൂബ്സ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് നിങ്ങൾ എഴുതി വെച്ചാൽ മതി സോ ഒന്ന് ഫെമിലിയറൈസ്ഡ് ആയിക്കോ മറ്റേത് കുറച്ചുകൂടെ സയന്റിഫിക് വാക്കുകൾ ആയതുകൊണ്ട് ഓർക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും സോ ഇത് മാത്രം ഓർത്തിരുന്നാൽ മതി ലാൻഡ് എങ്ങനെയാ പൊല്യൂട്ടഡ് ആകുക സോളിഡ് വേസ്റ്റുകളാണ് സോളിഡ് വേറ്റിന് സോളിഡ് വേസ്റ്റിന്റെ എക്സാമ്പിൾസ് ആണ് ഞാൻ ഹൈലൈറ്റ് ചെയ്തേക്കുന്നത് ഒന്ന് വായിച്ചേ can you tell me few examples of land pollution land pollution varunad solid waste mugandarana can you give me one or two examples of land pollution scientific terms ezhudandavarku scientific terms ezhudam organ budhimutt anengil waste from njan padipicha karyam please write land polluted aagan pattina one or two examples Uh, tasneem just rechargeable batteries ne edirda waste from rechargeable batteries agane edane waste from rechargeable batteries hmm baaki ullavar very good adutha very 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 important aid mark cheyade ecological ethics ecological ethics very 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 important read before exam and edi vecho very very important read before exam correct tv picture to cadmium from rechargeable very good correct എക്കോളജിക്കൽ എത്തിക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞ എന്താണെന്നറിയോ ഹ്യൂമൻ ബീക്സിന്റെ സേക്കിന് വേണ്ടിയിട്ട് മാത്രമല്ല നമ്മൾ പറഞ്ഞു സസ്റ്റൈനബിൾ ഡെവലപ്മെന്റ് അകത്ത് നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ കാര്യം സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്തു ഒരു കുഴപ്പമില്ല വിത്തൌട്ട് ജപ്പാരഡൈസിംഗ് ദി നീഡ്സ് ഓഫ് ദ ഫ്യൂച്ചർ ജനറേഷൻ അതായത് അപ്പം ഹ്യൂമൻ ബീങ്സിനെ മാത്രമാണ് അവിടെ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത് അപ്പം എക്കോളജിക്കൽ എത്തിക്സ് എന്ന് പറയുന്ന കോൺസെപ്റ്റ് പറയുകയാണ് നിങ്ങൾ എൻവയോൺമെന്റ് സൂക്ഷിക്കേണ്ടത് ഹ്യൂമൻ ബീങ്സിന്റെ സേക്കിന് വേണ്ടിയിട്ട് മാത്രമല്ല എൻവയോൺമെന്റ് അങ്ങനെ നിലനിർത്തി പോകാൻ ഫോർ ഇറ്റ്സ് ഓൺ സേക്ക് എൻവയോൺമെന്റ് മുന്നോട്ട് പോകാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കൂടെ വേണം എൻവയോൺമെന്റ് എപ്പോഴും സേവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഐ എം റിപ്പീറ്റിംഗ് അഗെയിൻ ഹ്യൂമൻ ബീങ്സിന്റെ ബെനിഫിറ്റ്സിന് വേണ്ടിയിട്ട് മാത്രമല്ല എൻവയോൺമെന്റൽ പ്രൊട്ടക്ഷൻ സ്കേസ് റിസോഴ്സസ് മിനിമമായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുക ഫ്യൂച്ചർ ജനറേഷന് വേണ്ടി വെക്കുക എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് ഈ പറയുന്ന ഹ്യൂമൻ ബീങ്സിന്റെ ബെനിഫിറ്റ്സിന് വേണ്ടി മാത്രമല്ല ചെയ്യേണ്ടത് അതിന്റെയും കൂടെ ബെനിഫിറ്റിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് അതായത് എൻവയോൺമെന്റ് നിലനിർന്ന് പോകണം എന്ന് ഉള്ളൊരു കോൺസെപ്റ്റിനെയാണ് എക്കോളജിക്കൽ എത്തിക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഭയങ്കര സിമ്പിൾ ആണ് എക്കോളജിക്കൽ എത്തിക്സ് ഇസ് ബേസ്ഡ് ഓൺ ദ ഐഡിയ ദാറ്റ് എൻവയോൺമെന്റ് should be protected not only for the sake of the human beings but also for its own sake ad angane munnotu poga nature munnotu ponam nammale pole thanne nature is very important nature um jeevikkade nammal parathile nature um jeevan undadu appo nature um jeevikkade nammade benefit nu vendittu mathramalla but also for its own sake aa oru concept ne aanu ecological ethics ennu parayunnathu vaiche ecological ethics is based on the concept that environment should be protected not only for the benefit of employees but also for its own sake adinde edum kuda benefit nu vendiittu varunadana aa oru concept ne aanu ecological ethics ennu parayunnathu vaicho
എപ്പോഴും ക്വസ്റ്റ് എങ്ങനെയാ ചോദിക്കുന്നതെന്ന് അറിയാമോ വാട്ട് ഇസ് ദ ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ സസ്റ്റൈനബിൾ ഡെവലപ്മെന്റ് ആൻഡ് എക്കോളജിക്കൽ എത്തിക്സ് സോ എക്കോളജിക്കൽ എത്തിക്സ് എന്താന്ന് എഴുതിക്കെ എക്കോളജിക്കൽ എത്തിക്സ് എന്താന്ന് എഴുതിക്കെ very good very good correct environment should be protected not only for the sake of human but also for its own sake very good endo or keyword aanu in sustainable development at orthirikan eduthu varnadu ella orthirikanam marke cheyirunnu adu endayirunnu keyword which was a keyword അടുത്ത പഠിക്കേണ്ടത് കൺസർവേഷൻ ഓഫ് നാച്ചുറൽ റിസോഴ്സസ് പ്രത്യേകിച്ച് പഠിപ്പിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല അത് തന്നെയാണ് സസ്റ്റൈനബിൾ ഡെവലപ്മെന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫ്യൂച്ചർ ജനറേഷന് വേണ്ടിയിട്ട് നാച്ചുറൽ റിസോഴ്സിനെ കൺസേർവ് ചെയ്ത് വെക്കുന്നതിനാണ് കൺസർവേഷൻ ഓഫ് നാച്ചുറൽ റിസോഴ്സസ് അത് അങ്ങനെ പഠിക്കാനായിട്ടില്ല ഇത് പഠിക്കണം ബിസിനസ് ആൻഡ് എൻവയോൺമെന്റൽ എത്തിക്സ് ബിസിനസ് ആൻഡ് എൻവയോൺമെന്റൽ എത്തിക്സ് നോക്കിക്കോ പഠിച്ചു തന്നെയാണ് അതിനകത്ത് വരുന്നതാണ് എക്കോ ഫ്രണ്ട്ലി ബിസിനസ് പ്രാക്ടീസസ് ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ് എക്കോ ഫ്രണ്ട്ലി ബിസിനസ് പ്രാക്ടീസസ് ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ് മാർക്ക് ചെയ്തോ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ് എക്കോ ഫ്രണ്ട്ലി ബിസിനസ് പ്രാക്ടീസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പൊ നമ്മൾ പറയില്ലേ ട്രീസിനെ ഒന്നും കട്ട് ചെയ്യാതാണ് ഞാൻ വൺ ഓഫ് ദി എക്സാമ്പിൾ ആണ് പറഞ്ഞത് ട്രീസിനെ കട്ട് ചെയ്യാതാണ് നമ്മൾ ബുക്സ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത് നോട്ട് ബുക്സിനകത്ത് പേപ്പേഴ്സ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അതൊരു എക്കോ ഫ്രണ്ട്ലി ബിസിനസ് പ്രാക്ടീസ് ആണോ അല്ലയോ without cutting down the trees producing a paper notebook papers produce ya notebooks produce ya engil is that an eco friendly business practice adu pole ipo valare recently vannadana plastic bags adayada nammada soil ayittu chernu pogatha plastic bags ne ban cheyidu ennittu paper bags kondu vannu is that an eco friendly business practice is that an eco friendly business practice yes or no correct peco friendly business practice endha nu manasilayile minimum production of waste ennu parnal endha aalkar ubhayogichittu ee plastic avade ivadam valichari avade ivadam valichari ma pattina endha nu vecha idu decompose aayi povathilla decompose aayi pogada varum endhi nammal nere nerthe padicha land pollution varum solid waste avade chennu polluted appo idu decompose aayi povanam adu povunnilla but that will lead to land pollution so eco friendly business practice nath endha parayne minimum production of waste mathre paadullu rendu maximizing reuse of waste and recycling waste verna saanathane namukku reuse cheyan pattuvaanengil adine eco friendly business practice nu parayam adiyam parayana korchu waste undaakkuva rendamathu parayana waste undayalum recycle cheyan pattuna waste undavana reethiyilulla kaaryangal produce cheya moonu promoting environmentally sound waste disposal practice environment friendly ait adha idu ipo nammulu pandu njangade njan kotta ende veedu kotta thana appo kotta ende veedin adutha eppozhu plastic oru oru 3 4 km 3 alla oru 5 km appra yana pakshe still avada plastic kathikuna mana it keeps on coming ella aduthum varu appo namak ariya avada plastic kathikunnundathu almost 3 to 4 years down the line ipo adu nirthi so ad ad endra angane cheyidathu it was environmentally sound waste disposal practices konduran vendittu kaaranam ad angane varum endha ayinde aduthulla sthalathinte vela bayangarayittu korey randamade avadhe aalkarku jeevikkan pattilla idana ella dosum shwasikkunnathu veedinathu vayu korilla eppozhum vaadil adachittu irikkane ingi vaadil adachittu irunnalum ee parna door thorkum idu ayinathottu koru nammal onnu porthottu irangi idu thaneyana nammal shwasichondirikkunnathu so anganatha practices eppozhum avoid cheya adinayana eco friendly business practice nu parayappa elupana orkan ഒന്ന് മിനിമം വേസ്റ്റ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുക രണ്ട് വേസ്റ്റ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തു പക്ഷെ റീസൈക്കിൾ ചെയ്യാൻ പറ്റണം മൂന്ന് പിന്നെ എൻവയോൺമെന്റലി സൗണ്ട് ആയിട്ടുള്ള വേസ്റ്റ് ഡിസ്പോസൽ പ്രാക്ടീസസ് ഉപയോഗിക്കുക അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അതിനെ എക്കോ ഫ്രണ്ട്ലി ബിസിനസ് പ്രാക്ടീസസ് എന്നാണ് പറയുന്നത് വായിച്ചേ
can you please tell me eco friendly business practice in there what all did we study what all did we study Correct. Correct. Recycling, reuse, environmental sound weight. Correct. പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് പോയിന്റ്സ് എഴുതാം കേട്ടോ കണ്ടോ മിനിമൈസിംഗ് ദ യൂസ് ഓഫ് നാച്ചുറൽ റിസോഴ്സസ് മാക്സിമം കുറയ്ക്കുക എൻവയോൺമെന്റൽ ഫ്രണ്ട്ലി പ്രോഡക്ട്സ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുക ഈ രണ്ട് പോയിന്റ്സ് കൂടെ നിങ്ങൾക്ക് ആഡ് ചെയ്യുക ജസ്റ്റ് ഹൈലൈറ്റ് ചെയ്തതേ ഉള്ളൂ ഒന്ന് ഫെബ്രുവറൈസ് ആയിരിക്കും നമുക്ക് തന്നെ എഴുതാം നാച്ചുറൽ റിസോഴ്സസ് മാക്സിമം കുളവാക്കാതിരിക്കുക സ്കേസ് ആണ് റിസോഴ്സസ് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു റിസോഴ്സ് ഡിപ്ലീഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ യൂട്ടിലൈസേഷൻ ഓഫ് സ്കേസ് റിസോഴ്സസ് അല്ലെങ്കിൽ കൺസംഷൻ ഓഫ് സ്കേസ് റിസോഴ്സ് അപ്പൊ നാച്ചുറൽ റിസോഴ്സസ് കുറച്ച് ഉപയോഗിക്കാൻ വേണ്ടി ശ്രമിക്കുക വളരെ കുറച്ച് എഫക്റ്റീവ് ആയിട്ട് യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്യുക എൻവയോൺമെന്റൽ എൻവയോൺമെന്റൽ ഫ്രണ്ട്ലി പ്രോഡക്ട്സ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുക അങ്ങനെ നമുക്ക് എക്കോ ഫ്രണ്ട്ലി ബിസിനസ് പ്രാക്ടീസസ് കൊണ്ടുവരാം റിപ്പീറ്റഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഒന്നുകൂടെ ഫെമിലിറൈസ്ഡ് ആയിക്കോ അഞ്ച് പോയിന്റ് ഉണ്ട് ഫൈവ് പോയിന്റ്സ് ഉണ്ട് ഒന്നുകൂടെ ഫെമിലിറൈസ്ഡ് ആയിക്കേ ഫൈവ് മാർക്സ് വന്ന് എഴുതാൻ പറ്റോ ഫൈവ് മാർക്സ് വന്ന് എഴുതാൻ പറ്റോ ശരി അടുത്തതും വെരി 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 ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ് റീഡ് ബിഫോർ എക്സാം ആണ് ഗ്രീൻ അക്കൗണ്ടിംഗ് സിസ്റ്റം ഗ്രീൻ അക്കൗണ്ടിംഗ് സിസ്റ്റം സ്ഥിരം ചോദിക്കുന്നത് കൊണ്ട് മറന്നു പോകും ഭയങ്കര എളുപ്പമാണ് പക്ഷെ മിക്കപ്പോഴും മറന്നു പോകും എന്താ ഞാൻ ആദ്യം നിങ്ങളോട് രണ്ടു മൂന്ന് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കാം നിങ്ങൾ അതിന്റെ ആൻസർ പറഞ്ഞു കഴിയുമ്പോൾ നിങ്ങൾ എക്സാമിന് ക്വസ്റ്റ്യൻ വന്നാലും റിക്കളക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്നോട് ഇത്രയും പറഞ്ഞാൽ മതി നമ്മുടെ സാധാരണ പണ്ടത്തെ കൺവെൻഷണൽ അക്കൗണ്ട്സിനകത്ത് സാധാരണ നമ്മുടെ കൺവെൻഷൻ അക്കൗണ്ട്സിനകത്ത് എൻവയോൺമെന്റൽ കോസ്റ്റ് കൂട്ടുവായിരുന്നോ എൻവയോൺമെന്റൽ കോസ്റ്റ് കൂട്ടുവായിരുന്നോ നമ്മുടെ കൺവെൻഷണൽ അക്കൗണ്ട്സിനകത്ത് എൻവയോൺമെന്റൽ കോസ്റ്റ് കൂട്ടുവായിരുന്നോ Yes or no? No. Okay. പണ്ടത്തെ അക്കൗണ്ട്സിനകത്ത് എൻവയോൺമെന്റൽ കോസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സംഭവം കൂട്ടുകയല്ല നമ്മുടെ സാധാരണ എക്സ്പെൻസും കോസ്റ്റും മാത്രമേ കൂട്ടുള്ളൂ ഗ്രീൻ അക്കൗണ്ടിംഗ് സിസ്റ്റം വന്നത് അല്ലെ ഗ്രീൻ അക്കൗണ്ടിംഗ് സിസ്റ്റം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കോൺസെപ്റ്റിനകത്ത് എന്താ പറയുന്നതെന്ന് ചോദിച്ചാൽ കോസ്റ്റ് ഓഫ് ദ പ്രോഡക്റ്റിന്റെ കൂട്ടത്തിൽ എൻവയോൺമെന്റൽ കോസ്റ്റ് കൂടെ കാണിക്കണം എന്ന് പറയുന്നതിനെയാണ് ഗ്രീൻ അക്കൗണ്ടിംഗ് സിസ്റ്റം എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണോ കൺവെൻഷണൽ അക്കൗണ്ട്സ് കൺവെൻഷണൽ എന്ന പഴയ അക്കൗണ്ട്സ് എന്താണോ പഴയ മെത്തേഡ് പണ്ട് ചെയ്തോണ്ടിരുന്നത് കൺവെൻഷണൽ അക്കൗണ്ട്സ് എന്താണോ ചെയ്ത് ചെയ്യാതിരുന്നത് അത് നമ്മൾ ഉൾപ്പെടുത്തണം അതായത് എൻവയോൺമെന്റിനെ പറ്റിയിട്ടുള്ള കോസ്റ്റ് നമ്മൾ എന്തിനകത്ത് ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തിരിക്കണം കോസ്റ്റ് ഓഫ് ദ പ്രോഡക്റ്റിനകത്ത് യൂസ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ എന്തുമാത്രം എൻവയോൺമെന്റിന്റെ ഇൻവോൾവ്മെന്റ് അതിനകത്ത് ഉണ്ടെന്ന് ഈ പറയുന്ന കൺസ്യൂമേഴ്സിന് മനസ്സിലാകും ആ ഒരു കോൺസെപ്റ്റിനെയാണ് ഗ്രീൻ അക്കൗണ്ടിംഗ് സിസ്റ്റം എന്ന് പറയുന്നത് അക്കൗണ്ടിംഗ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ കോസ്റ്റ് എന്ന് ഓർത്തച്ചാൽ മതി ഇറ്റ്സ് വെരി സിമ്പിൾ കണ്ടോ ഇഫ് ദ എൻവയോൺമെന്റൽ കോസ്റ്റ് ആർ പ്രോപ്പർലി റിഫ്ലക്റ്റഡ് പ്രോപ്പർലി റിഫ്ലക്റ്റഡ് ആണ് ഇൻ ദ പ്രൈസ് പെയ്ഡ് ഫോർ ദ ഗുഡ്സ് ആൻഡ് സർവീസസ് ദെൻ companies and ultimately the consumers would adjust market behavior in a way that that would reduce damage to environment pollution and waste production environment cost ee parayne cost of the product nathu kaanikkuvaanengil consumersinum 
കമ്പനീസിന് മനസ്സിലാകും ഈ പറയുന്ന ഇതിനകത്ത് എൻവയോൺമെന്റ് കോസ് പറയുമ്പോൾ നല്ലപോലെ ഇൻവോൾവ്മെന്റ് വരും അപ്പോ അവര് എന്തൊക്കെ ഡാമേജ് ആണോ എൻവയോൺമെന്റിനകത്ത് വരുത്തുന്നത് അത് കുറയ്ക്കുകയും ചെയ്യും പൊല്യൂഷനും കുറയ്ക്കാൻ പറ്റും വേസ്റ്റ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നതും കുറയ്ക്കാൻ പറ്റും ഇതാണ് ഗ്രീൻ അക്കൗണ്ടിങ് സിസ്റ്റത്തിന്റെ പ്രത്യേകത ഡിഡ് യു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് വോട്ട് ഗ്രീൻ അക്കൗണ്ടിങ് സിസ്റ്റം കൺവെൻഷൽ അക്കൗണ്ട്സ് ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് കൺവെൻഷൽ അക്കൗണ്ട്സ് മേ റിസൾട്ട് ഇൻ പോളിസി ഡെസിഷൻസ് വിച്ച് ഇസ് നോൺ സസ്റ്റൈനബിൾ ഫോർ ദ കൺട്രി പോളിസി ഡെസിഷൻസിന് വേണ്ടിയിട്ട് മാത്രമാണ് നമുക്ക് ഇതിനകത്ത് ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യണോ ഇത് മേടിക്കണോ ഇത് റീസെൽ ചെയ്യണോ ഇത് റിപ്പയർ ചെയ്യണോ പുതിയ ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് പുതിയ അസെറ്റ് എന്താ പർച്ചേസ് ചെയ്യേണ്ടത് അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളാണ് കൺവെൻഷൽ അക്കൗണ്ട്സിനകത്ത് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത് വിച്ച് ഇസ് നോൺ സസ്റ്റൈനബിൾ ഫോർ ദ കൺട്രി സസ്റ്റൈനബിൾ ഡെവലപ്മെന്റിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളല്ല കൺവെൻഷൻ അക്കൗണ്ട്സ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത് ഗ്രീൻ അക്കൗണ്ടിങ് സിസ്റ്റം പറയാണ് ഇഫ് യു ഇൻക്ലൂഡ് ദ എൻവയോൺമെന്റ് കോസ്റ്റ് ഇൻ ദ പ്രോഡക്ട് ദ കമ്പനീസ് ആസ് വെൽ ആസ് ദ കൺസ്യൂമേഴ്സ് വിൽ അഡ്ജസ്റ്റ് ദ മാർക്കറ്റ് ബിഹേവിയർ ഇൻ സച്ച് എ വേ ദാറ്റ് വിച്ച് വിൽ റെഡ്യൂസ് ദ പൊല്യൂഷൻ ആൻഡ് വിച്ച് വിൽ ഓൾസോ റെഡ്യൂസ് ദ വേസ്റ്റ് പ്രൊഡക്ഷൻ ആൻഡ് ഓൾസോ വിൽ ഹെൽപ്പ് ടു പ്രൊട്ടക്ട് ദി എൻവയോൺമെന്റ് തന്നെ എഴുതാം ക്ലിയർ ആണോ ഒന്ന് വായിച്ചേ കൺവെൻഷൽ അക്കൗണ്ട്സ് പറഞ്ഞാൽ പണ്ട് എന്ത് എന്ത് അസെറ്റ് പർച്ചേസ് ചെയ്യണം ഈ പ്രാവശ്യം എന്റെ എക്സ്പെൻസ് ഇത്രയാണ് ഇതാണ് എന്റെ പ്രോഫിറ്റ് ഞാൻ ഈ ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് ചെയ്യണോ ഈ ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് ചെയ്യണ്ടേ എന്റെ അസെറ്റ് വിൽക്കണോ പുതിയ അസെറ്റ് മേടിക്കണോ ഇങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളാണ് ഇറ്റ് ഇസ് നോട്ട് കോൺട്രിബ്യൂട്ടിംഗ് ടു ദി സസ്റ്റൈനബിൾ ഡെവലപ്മെന്റ് ഓഫ് ദ കൺട്രി ഹൗ എവർ ഗ്രീൻ അക്കൗണ്ടിങ് സിസ്റ്റം പ്രപ്പോസസ് ദാറ്റ് കോസ്റ്റ് ഇൻ ദ കോസ്റ്റ് ദി എൻ കോസ്റ്റ് ഓഫ് ദ പ്രോഡക്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ പ്രൈസ് പേഡ് ഫോർ ദറ്റ് പെർട്ടിക്കുലർ പ്രോഡക്റ്റ് എൻവയോൺമെന്റ് കോസ്റ്റ് ഷുഡ് ഓൾസോ ബി ഇൻക്ലൂഡഡ് സോ that companies as well as the consumers will adjust the market behavior in such a way that which will reduce the waste production also will protect the environment why che green accounting system nan choikkum own sentence il edda just tell me if the statement is true or false and then i'll ask the question jo kya in conventional accounts environmental cost were included endana baaki ullavaru varayade okay randamatha question conventional accounts contributed to the sustainable development of the country conventional accounts contributed towards sustainable development of the country then why why green accounting system adutha question why green accounting system allengil what is green accounting system what is green accounting system പറഞ്ഞ് വാട്ട് ഇസ് ഗ്രീൻ അക്കൗണ്ടിംഗ് ടൈപ്പ് ചെയ്യാണോ വാട്ട് ഇസ് ഗ്രീൻ അക്കൗണ്ടിംഗ് സിസ്റ്റം നിങ്ങൾ തന്നെ പറഞ്ഞു കൺവെൻഷൽ അക്കൗണ്ട്സ് സസ്റ്റൈനബിൾ ഡെവലപ്മെന്റിനോട് കോൺട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യില്ല കൺവെൻഷൽ അക്കൗണ്ട്സിനകത്ത് എൻവയോൺമെന്റ് കോസ്റ്റ് കൂട്ടില്ല എങ്കിൽ ഗ്രീൻ അക്കൗണ്ടിംഗ് സിസ്റ്റം എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്
वेरी गुड करेक्ट अस्ने वेरी गुड वेरी गुड इडी कटियो ग्रीन अकौंटिंग सिस्टम एाप्टर बुद्धिमुटो एनवयमेंटल एथिक्स वि डा वित् एनवयमेंटल एथिक्स बुद्धिमुटोप्टर इट्स वेरी ईसी चाप्टर स्थिर क्वस्टन चोर ट्रेन चल क्वस्टन चो ग्रीन अकौंटिंग सिस्टम अल सब डेवलपमेंट आयर पोल्यूशन आगाम दीस् आर दमन क्वस्टन अब नमुिया की वेर्डा सो जस्ट गेट फेमिलईस वित् की वेर्ड्स ऋमेनिंग यू रईट इन युर ओन सेंट इन वित् दिस् वियर डाउन वित् फोर चाप्टे नाते रु चाप्टर भर कु चाप्टेस इट गेट ओवर वेरी फास्ट पेट तीर वित् टू मोरों We are done with ethics. I am going to ask important questions in communication. I will tell you towards the end of the class. I'll give you a few important questions. I'll tell you the formats also. Formats in your part there. I will follow you. If you have any doubt, you can ask me. And there is doubt on the gill class. If any time you can message and ask me. I will send you a voice note. Okay. So I'll meet you tomorrow at the same time tomorrow. Read again. I will tell you the formats also. Formats in your part there. I will tell you the formats also. Formats in your part there. I will tell you the formats also. Formats in your part there. I will tell you the formats also. Formats in your part there. I will tell you the formats also. Formats in your part there. I will tell you the formats also. Formats in your part there. I will tell you the formats also. Formats in your part there. I will tell you the formats also. Formats in your part there. I will tell you the